आज अपन एग्री सर्च उद्योग समूह या फेसबुक पेज वर उत्तम प्रति का टोमैटो उत्पादना सा एकत्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन हा जो विषय है हा विषय घेन आज पर आहोत मित्रों टोमैटो की लगव बयापैकी कई भागा मधे है कई भागा मधे हो कई भागा मधे अर्ली मधे लगव एप्रिल मे या आसपास कई भागा मधे लगव प्लॉट साधारण फ्लावरिंग से आसपास है कई जन एक खुड़े सुधा प्लॉटा अंदाज घेन आता की लगवड़ी का अंदाज घेन आज अपन एक औचित्य साधन एग्रीसर्च उद्योग समूह तर्फे मार्गदर्शन करना प्रयत्न करना आहोत्त आज जो सेशन है तो काजीपूर्वक तुम्हारा ऐका है कारण बेसिक गोषी जी है बेसिक गोष टोमैटो विषय चर्चा करना है जे न्यूट्रेन मैनेजमेंट जो आपला मेजर विषय है सकोल चर्चा इत कर मित्रों टोमैटो हे जे पीक है हे पीक पूर्ण भागा मध्य स्पेसिफिक एरिया कुछ नहीं है कि तथा टोमैटो घर जान नहीं बयाचिका टोमैटो की लगवड़ ही मोटा प्रमाण वह लगे निस्त पश्चिम महाराष्ट्र नशिक भाग न से खानदेश भाग न से विदर्भा मध्य मराठवाड़ा भागा मध्य मोटा प्रमाण मे टोमैटो की लगव वह लगेगी हा ज्यादा स्लाइड तुम्हारा मैं दाखो तो यह स्लाइड मध्य महत्व के कई मुद्दे मैं मानने का प्रयत्न के लिए सर्वे महत्व जो मुद्दा सुरुआती जो ये तो लगवड़ी का हंगाम का महत्व के पॉइंट है पैला स्लाइड मध्य लगवड़ी का हंगाम तो टोमैटो अस पीक है कि तुम्हें उन्हाड़ा लू शकता हिवाड़ा लू शकता पावसमें सुधा लू शकता उन्हाड़ा तुम्हारा लाइस तो तुम्हें जानेवारी फेब्रुवारी मे लगव करू शकता पावस मे लाइल तो आता जो तुम हंगाम चालू है जून जुलाई या दोन महीन मे तुम्हें चांगल पद्धति ने टोमैटो की लगव करू शकता हिवाड़े लाइस तो ऑक्टोबर से डिसेंबर हा कालावधि में तुम्हें टोमैटो लू शकता ओवरऑल बढ़ा ग बारह ही महीने तुम्हें टोमैटो की लगव वरायटी नुसार लू शकता सर्वे महत्व है वरायटी नुसार कारण हंगाम हा चेंज होता अपने हंगानुसार वरायटी सुधा चेंज कर गरजे मधा दुसरा जो पॉइंट तो, तो सर्वे महत्व नर्सरी मधल तुम व्यवस्थापन मित्रों नर्सरी मे मैं तुम्हारा तीन महत्व के पॉइंट संगेल एक तुम्हारी वरायटी उन्हाड़ा मे लगव कराएं तो तुम्हारा वरायटी सिल्शन उन्हाड़ा वरायटी नुसार कर गरजे तुम्हारा पावस मे लगव कराए तो पावस मधी वरायटी सिल गरजे नहीं तो कहीं शेक करता कि मैं उन्हाड़ा मे लगव कराई है मैं पावस मे जी वरायटी चांगल उत्पन्न मगे वर्षी आता तीस वरायटी उन्हाड़ा मे लाइन देता हा क्लाइमेट मु बरसा उत्पन्ना विपरीत परिणाम होते हंगानुसार तुम्हारा वरायटी च सिल्शन कर फॉर एक्जाम्पल उन्हाड़ा मे तुम्हें बगा मैं स्लाइड मे इत टाकने का प्रयत्न के लिए साई पंचवीस वेलकम ची नर वीर एक बयासी खूब सुंदर वरायटी उन्हा वरायटी है दा सत्तावन तुम्हारा प्रचलित वरायटी है बासठ बेच एक प्रचलित वरायटी हा उड़ा मे सर्वे जास्त चल रहा वरायटी है अपने भागा मे आता सद्या पावसा सीजन चालू है पावस मध्य सर्वे बेस्ट वरायटी आल तो ती साई बावीस है नर तुम्हारी सिंजेंटा वीस अठेच एक चांगली वरायटी है नर रिशिका हा भागा मे पिंपलगाव एरिया जो है भागा मे रिशिका मन वरायटी जी है दोन भाग एक दौनशे पंचवीस एक दौनशे पांच ये ती वरायटी सुधा पावस मे उत्कृष्ट काम करते नामधारी की एक वरायटी है दा अड़ुस नामदारे की वरायटी है तीसुद्धा पावस मे उत्कृष्ट काम करते केसर आल अनिशा एक चांगली वरायटी है तीसुद्धा पावस मे उत्कृष्ट काम करते वीर एक वीर एक वरायटी उन्हाड़ा मे पांगली काम करते पावस मे सुधा ती जा पानी साचुन रह जमीनी मे सुधा चांगल उत्पन्न देते सेटिंग चांगली होती है माल भरपूर निकतो कारण मैं घरी सुधा आता सद्या ही वीर वीर एक बयासी वरायटी लवेली है तर वरायटीच सिलेक्शन हे तुम्हाला सीजन नुसार करण गरजेचं आहे सर्वात महत्वाची स्टेप आणि महत्वाची कन्सेप्ट तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे आता दुसरी नर्सरी मधली स्टेज असते ती म्हणजे ट्रेचं सिलेक्शन बघा बऱ्याच वेळेस शेतकरी काय करतो की ऐन वेळेस टोमॅटो लागवड करण्याचा प्लॅन करतो मित्रांनो ऐन वेळेस टोमॅटो लागवड करण्याचा जर प्लॅन केला आणि प्लॅन केल्यानंतर जर तुम्ही नर्सरीवाल्याला फोन केला तर नर्सरीवाला आपल्याला उरलेलं म्हणजे त्याचं जे बुकिंग असतं त्या बुकिंग मधलं उरलेलं जे रोप असतं जे गेलेलं नसतं ते रोप देतो किंवा मग त्याचं थोडस वय जास्त झालेलं असतं असं सुद्धा रोप तुम्हाला देणं त्याला भाग पडतं किंवा तो देत असतो म्हणून तुम्हाला नर्सरीमधनं जर रोप घ्यायचा असेल प्रॉपर प्लॅनिंगनेच तुम्हाला लागवडीची डेट ठरवूनच 
तुम्हाला नर्सरीमध्ये ते बुक करावं लागेल बुक केलेलं रोग कधीही चांगलं असतं त्याला मॅनेजमेंट चांगली असते त्याला कालावधी चांगला मिळालेला असतो आणि त्याच्यामुळे बुक केलेलं रोपच तुम्ही घेतलं आणि प्लॅनिंगनुसारच मॅनेजमेंट केली आणि लागवड केली तर तुम्हाला त्या रोपाची क्वालिटी चांगली भेटते कारण नर्सरीच्या रोपाची क्वालिटी तुमच्या उत्पन्नावर खूप मोठा विपरीत परिणाम करत असते आणि त्याच्यासाठी प्लॅनिंगनुसारच तुम्ही त्याला पंचवीस वीस दिवस पंचवीस दिवस अगोदर जर सांगितलं तर नर्सरीवाला व्यवस्थित तुम्हाला रोप तयार करून देऊ शकतो त्याच्यामध्ये मला एक सांगायचं असं इथं वाटतं की आपल्या नर्सरीमध्ये दोन प्रकारचे टे ट्रे भेटत असतात एक साधारणतः सत्तर कोणांचा ट्रे असतो आणि साधारणतः नव्वद पंच्याण्णव कोणांचा ट्रे असतो तर जास्त मोठ्या कोणांचा जर ट्रे आपण घेतला टोमॅटोसाठी मी म्हणेल स्पेशली तर तो आपल्याला पुढील प्लांटेशन नंतर जे प्रॉपर रोप सेट जे होणं म्हणतो आपण ते प्रॉपर सेट होण्यासाठी खूप मदत करत असतो कारण कोणाची साईज जास्त असते कोणाची साईज मोठी असल्यामुळे तुमचा जो त्या रोपाचा जो रूट झोन असतो तो रूट झोन सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होतो आणि समजा आपण दोन पाच दिवस लेट जरी झालो तरी सुद्धा जी रूट कॉइलिंगचा जो विषय म्हणजे खालून जे रूट बेंड होतं खालून जी रिंग होते त्या रूटला त्या मुळीला ती सुद्धा तिथं मोठ्या जर कोणाचं जर ट्रे असेल तर तिथं तुम्हाला ती समस्या उद्भवत नाही कारण छोट्या कोणामध्ये समजा तुमचा कालावधी थोडा जरी दोन तीन दिवस लेट झाला तर ती जी जी मेन रूट असतं टॅप रूट म्हणतो आपण त्याचे टॅप रूट असतं ते टॅप रूट खाली बेंड होतं आणि बेंड झाल्यानंतर समजा आपण ते तसं तसं रोप जर ट्रान्सप्लांट केलं तर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर साधारणतः फ्लावरिंग लागण्याच्या स्टेजला किंवा ज्या वेळेस त्या पिकाला अन्नद्रव्याची गरज जास्त असते त्यावेळेस अन्नद्रव्य अपटेक करण्याच्या वेळेस जर रूट त्याची कॉईल असेल बेंड असेल तर त्याला पाहिजे तसा अन्नद्रव्य भेटत नाही आणि त्याच्यावरती मग बोकड्या असेल किंवा व्हायरस सारखं आपल्याला काही काही ठिकाणी प्लॉटमध्ये दहा दहा पंधरा पंधरा झाडं हे दिसत असतात म्हणून सर्वात महत्वाचं दोन तुमचे दोन पैसे जास्त जाऊ द्या मी म्हणेल की दहा ते पंधरा पैसे वीस पैशापर्यंत तुम्हाला रोपामागे खर्च वाढतो मोठ्या कोणामध्ये पण तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं रोप तिथं भेटू शकतं आणि त्याचा फायदा तुम्हाला पुढे तेवढे पैसे तुम्हाला पुढे वसूल करता येतात म्हणून ही एक सर्वात महत्वाची काळजी आहे की तुमच्या रोपाची तुम्ही जेव्हा ऑर्डर देत असतात त्यावेळेस त्याला सांगायचं की बाबा मला सत्तर कोणी मोठ्या ट्रेमध्येच मला रोप बनवून दे लागले असं दोन पैसे तू जास्त घे नंतर रोपाचं वय साधारणतः पावसाळ्यामध्ये असेल किंवा उन्हाळ्यामध्ये असेल तुमचं रोप हे बावीस ते पंचवीस दिवसापर्यंत तयार होऊन जातं पंचवीस दिवसाच्या पुढे रोपाचं वय हे वाढायला लागतं आणि समजा हिवाळा असेल हिवाळ्यामध्ये थंडी जास्त असल्यामुळे सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटत नसल्यामुळे तुम्हाला रोपाचा कालावधी हा जास्त लागत असतो तीस दिवसापर्यंत लागत असतो म्हणजे साधारणतः पावसाळ्यामध्ये आणि उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही एकवीस ते पंचवीस दिवसापर्यंत रोप लावू शकतात आणि समजा हिवाळ्यामध्ये तुम्हाला रोप लावायचं असेल तर ते तीस दिवसापर्यंत लावू शकतात त्याच्या पुढे शक्यतो रोप घेऊ नये कारण त्याच्याने खालचं रूट बेंडिंग होऊन आणि नंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम येतो ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम होतो ह्या मेजर महत्वाच्या गोष्टी आहे तुम्ही जर व्यवस्थित नर्सरीवाल्याशी जर बोलले आणि त्या पद्धतीने त्याला सांगितलं तर तो छान पद्धतीने तुम्हाला रोप तयार करून देऊ शकतो तिसरा जो महत्वाचा विषय तो तो मल्चिंग पेपरचा वापर बघा मल्चिंग पेपरचा वापर तुम्हाला आता मी शक्यतो जास्त करून पावसाळी मॅनेजमेंट विषयच बोलेल म्हणजे आताच्या लागवडी ज्या आहेत त्याच्याविषयीच बोलेल समजा तुमच्याकडे झाड जमीन असेल पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता त्या जमिनीमध्ये जास्त असेल लिचिंग होत नसेल पाण्याचं लिचिंग होत नसेल तर अशा जमिनीमध्येच तुम्ही शक्यतो मल्चिंग पेपरचा वापर करणं गरजेचं आहे नाहीतर मग तुम्हाला जर खर्च थोडा कमी करायचा असेल तुमची जमीन चांगली वेल ड्रेन सॉईल आहे पाणी साचत नाहीये अशा जमिनींमध्ये तुम्ही मल्चिंग पेपर वापरला नाही तरी चालेल पण जाड जमीन असतील पाणी साचून राहत असेल तर पावसाळीमध्ये तुम्हाला लागवड करायची असेल तर मल्चिंग पेपरचा तुम्ही अवश्य वापर करा ही एक थोडीशी काळजी घेणं गरजेचं आहे चौथी सर्वात महत्वाची म्हणजे नेक्स्ट पुढची जी महत्वाची स्टेप आहे ती म्हणजे लागवडीची दिशा बघा मित्रांनो सर्वात महत्वाचा हा पॉइंट की तुम्ही लागवड कोणत्या दिशेकडनं कोणत्या दिशेकडे करा म्हणजे पूर्व पश्चिम लागवड करता की उत्तर दक्षिण लागवड करता याच्यामध्ये मी एकच म्हणेल की तुम्हाला कोणताही भाजीपाला लागवाय लावायचा असेल तर तुमची लागवड ही उत्तर दक्षिण असणं गरजेचं आहे उत्तर दक्षिण जर तुमची लागवड असेल तर तुम्हाला सूर्यप्रकाश हा बारा पर्यंत त्या साईडहून भेटतो आणि दुपारून बारा नंतर तुम्हाला या साईडहून भेटतो म्हणजे दोन्ही साईड करणं पूर्व पश्चिम जेव्हा सूर्य हा येत असतो त्यावेळेस दोन्ही साईड करणं त्या पूर्ण सरीला चांगल्या पद्धतीने सूर्यप्रकाश भेटतो आणि पावसाळ्यामध्ये सर्वात मेजर प्रॉब्लेम असतो तो म्हणजे सूर्यप्रकाशाचा सूर्यप्रकाश व्यवस्थित असेल तर तुमचे जवळजवळ पन्नास ते साठ टक्के रोग हे कमी होतात आणि आपण लागवड जेव्हा समजा पूर्व पश्चिम लागवड केली तर सूर्यप्रकाश हा वन साइडेडच तुम्हाला त्या झाडाला भेटत असतो आणि एक साईडला सेटिंग होणं दुसऱ्या साईडला रोगाचा
तुम्हाला लागवडीची दिशा ही पश्चिम उत्तरच असणं गरजेचं सॉरी दक्षिण उत्तरच असणं गरजेचं आहे दक्षिण उत्तर मध्ये सेटिंग सुद्धा खूप छान होते म्हणजे फ्लॉवरिंग लागल्यानंतर तिचं ड्रॉपिंग न होता तिचं प्रॉपर फळामध्ये रूपांतर होणे याला आपण सेटिंग म्हणत असतो तर सेटिंग सुद्धा खूप छान पद्धतीने जर तुमची उत्तर उत्तर दक्षिण जर लागवड असेल तर तुमची सेटिंग खूप छान होते आणि तुम्हाला एव्हरेज मध्ये सुद्धा फरक जाणवेल हे तुम्ही प्रॅक्टिकली करून बघा किंवा काही अनुभव सुद्धा आलेला असेल आता लागवडीचं अंतर जे आहे या अंतराविषयी तुम्हाला जर पावसाळ्यामध्ये लागवड करायची असेल तर एका बेडवर तुम्ही सिंगल लाईनच लावा असं मी म्हणेल प्रॅक्टिकली मी जेव्हा अनुभव घेत असतो जेव्हा फिल्डवर जात असतो तिथं मी बघत असतो की बरेच जण झिकझॅकने लागवड करतात आणि झिकझॅक मध्ये जर लागवड झाली तर तुम्ही जेव्हा बांधणी करतात तर बांधणी करत असताना दोन झाडं तुम्ही एकत्र बांधतात एकाच तारीला दोन झाडं बांधतात आणि त्यावेळेस ते त्याचे याची फांडी आणि याची फांडी एकत्र येते फ्लॉवर जे असतात ते एकत्र येतात आणि तिथं प्रॉपर सूर्यप्रकाश खालच्या फुलांना भेटत नाही आणि सूर्यप्रकाश जर प्रॉपर भेटला नाही तर मग त्या फुलाचं रूपांतर फळामध्ये होत नाही मग येलो होणं ड्रॉपिंग होणं मग त्याच्यावरती आपण वेगवेगळी स्प्रे घेतो सेटिंगसाठी स्प्रे या किंवा ड्रॉप होते म्हणून एखादं बुरशी नाशक या वगैरे वगैरे खर्च खूप आपला वाढतो आणि मित्रांनो उत्पन्नामध्ये शंभर टक्के घट होते बऱ्याच शेतकऱ्यांना असं वाटतं की आपण जेवढी दाट लागवड केली तेवढं तुम्हाला उत्पन्न चांगलं भेटेल असं नाही तुम्ही सिंगल लाईन तुम्ही ड्रीपवर लावा सिंगल लाईन तुम्ही बेडवर लावा दोन रोपामधलं अंतर कमीत कमी सव्वा ते दीड फूट ठेवा त्याच्या कमी नोका ठेवू एक फुटावर काही काही लोक अर्धा अर्धा फुटावर लागवड करतात पंचवीस पंचवीस सेंटीमीटरवर लागवड करतात एक फूट सुद्धा तुमचं दोन रोपामधलं अंतर नाही पाहिजे कमीत कमी दीड फूट ते जास्तीत जास्त दोन फुटापर्यंत तुम्ही दोन रोपामधलं अंतर ठेवायचे आणि दोन सरी मधलं अंतर कमीत कमी तुमचं पाच फूट असलं पाहिजे जास्तीत जास्त सहा फूट असलं पाहिजे बरेच जण म्हणतील की हे काय सांगतायत बाबा पाच फूट आणि सहा फूट मित्रांनो तुम्ही करून बघा उन्हाळ्यामध्ये ठीक आहे तुम्ही अंतर थोडस कमी केलं तर चालतं सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटतो पण पावसाळ्यामध्ये तुमचं दोन रो मधलं अंतर कमीत कमी पाच फूट पाहिजे आणि दोन रोपामधलं अंतर सव्वा ते दीड फूट जास्तीत जास्त दोन फुटापर्यंत पाहिजे याच्याने काय होतं प्रॉपर पूर्ण झाडाला सूर्यप्रकाश भेटतो मी सूर्यप्रकाशाविषयी घडी घडी तुमच्याशी बोलतोय का कारण सूर्यप्रकाश प्रॉपर जर असेल तर फोटोसिंथेसिस खूप चांगल्या पद्धतीने झाडाच्या पानामध्ये होतं आणि फोटोसिंथेसिस चांगल्या पद्धतीने झालं तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या झाडामध्ये अन्न तयार करण्याची प्रोसेस चांगली होते आणि ऑटोमॅटिकली तुमच्या पूर्ण झाडाची चयापची क्रिया चांगली राहते झाडावरती अति जो खर्च आपण करतो रोगावर असेल किडीनवर असेल अन्नद्रव्यांवर असेल त्याचा खर्च बराचसा कमी होतो आणि तुमचं पातळ लागवड आपण त्याला पातळ लागवड तुम्ही म्हणाल जर पातळ लागवड झाली म्हणून तुमचं उत्पन्न कमी होईल असं काही नाही आता ज्या संक्रीन व्हरायटी आलेल्या आहेत त्यांना फुटवे भरपूर आहे सेटिंग भरपूर होते फ्लॉवरिंग भरपूर लागते त्याच्यामुळे तुम्ही त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही की तुमचं पातळ लागवड केली दीड बाय पाच वर मी लागवड केली म्हणून माझं उत्पन्न कमी होईल असं नाही तुम्ही शक्यतो पावसाळ्यामध्ये सिंगल लाईन एका बेडवर ठेवण्याचा प्रयत्न करा दोन बेड मधलं अंतर कमीत कमी पाच फूट आणि दोन रोपामधलं अंतर कमीत कमी सव्वा फूट आणि जास्तीत जास्त तुमचं दोन फुटापर्यंत ठेवलं तर तुम्हाला शंभर टक्के त्याचा फायदा होईल नंतर सापळे पीक तुम्ही लावू शकतात मका असेल किंवा झेंडू असेल याचा तुम्ही चारी बाजूला वापर केला तर तुम्हाला बऱ्यापैकी रस जसे किडींवरती आणि हवा जी असते जी वारे जे सुटतात तुमच्या पावसामध्ये तर त्याच्यापासून तुमच्या झाडाचं प्रोटेक्शन होऊन आणि तुमचं जी बांधणी नंतरचे जे झाड कोमलण्याची जी प्रॉब्लेम असतात टोमॅटोमध्ये ते सुद्धा बऱ्यापैकी कमी होण्यासाठी मदत होते कामगंध सापळे आता कामगंध सापळे मी हा पाणी तर काय टाकलाय कारण मेजर समस्या आली होती म्हणजे फळमाशीची टोमॅटोमध्ये फळमाशीची मेजर समस्या आलेली आहे तुम्हाला जी कुकरविटेसी जी व्हरायटी बेस जे फळमाशी तुम्हाला भेटते म्हणजे आपण कलिंगड खरबूज अशा पिकांना ज्या लावतो ती माशी जी असते ती माशी टोमॅटोवर येत असते म्हणून त्या माशीचे कामगंध सापळे तुम्हाला लावणं गरजेचं असतं डॉर्सेलिस म्हणून दुसरी एक असते तर डॉर्सेलिस ही शक्यतो टोमॅटोवर येत नाही ही फळ पिकांवर येते म्हणजे टो याच्यावर असेल आंबा असेल पेरू असेल याच्यावरती डॉर्सेलिस येते कुकुरबेटेसी जी व्हरायटी फॅमिली बेस जी फळमाशी आहे ती फळमाशी तुमची टोमॅटोवरती जास्त करून अटॅक करत असते म्हणून कुकुरबेटेसी बेस फॅमिलीचे कामगंध सापळे तुम्ही एकरी कमीत कमी आठ दहा जर लावले साधारणतः सेटिंग होण्याच्या कालावधीमध्येच तुम्ही त्याला लावून दिले तर तुम्हाला बऱ्यापैकी का फळमाशीला कंट्रोल करण्यासाठी मदत होते कारण फळमाशीला असं काही मार्केटमध्ये काही औषध नाही की ते मारलं म्हणजे फळमाशी कमी होईल ती औषधाचा वास आला की ती निघून जाते बाहेर प्लॉटच्या आणि नंतर ती परत येऊन बसते शक्यतो कामगंध सापळे लावायचे असतील तर चारी बांधांच्या चारी साईडला लावा म्हणजे शक्यतो बाहेरची माशी प्लॉटमध्ये एंट्रीच करणार नाही म्हणून चारी बाजूंना जर तुम्ही कामगंध सापळे लावले व्यवस्थित एका साईडला तीन चार दुसऱ्या साईडला तीन चार त्याच्या विरुद्ध साईडला तीन चार आणि याच्या विरु
एक साधारणतः सात साध आठ नौ कामगंध सापड़े तुम्हारे एरिया इन्फेक्शन नुसार तुम्हार अनुभवानुसार तुम्हें लू शकता जी महत्व की गोष जी है पिवेस्टिक येलो स्टिक कि ब्लू स्टिक तो शक्य तो टोमैटो मध्य पांडा मशे सा मावा तुड़तुड़ा ये तुम्हें येलो स्टिक येलो स्टिक जेवड़ा के रस शोषकीड ही कमी और रस शोषकीड जेवड़ी कमी तुम्हारा प्लॉट वरती वायरस अटैक आल कि तिरंगा सारा अपन तिरंगा वायरस मन तो अे जे वायरस आते जे रस शोषकीड़ी मुड़ा वो दुसर झाड़ा कि फाड़ा वो दुसरे फाड़ा ट्रांसफर होता ऐटोमैटिकली तुम्हारा कमी दिखाई मनु येलो स्टिक तुम्हारा करना गरजे है नंतर लास्ट जो है तो मुड़ी वाकड़ी होने ये मैं तुम्हारे बोलो कि जी तुम रूट अपन जे लो जे रोप लो रो रोप लाइन जर मजुरा ने आता तीस राहल नहीं आता कोकोपी डायरेक्ट अपन टाकत लो पे तुम रोपाच वय जा खाली रूट कॉइल हो तो बेड हो तो जस जस रोप लंतर तुम्हारा फ्लावरिंग से कालावधि मेड़ावरती ट्रेस आसतो तान आसतो तान आड़ा वी नर अपन करू शक नहीं आवश्यक नहीं तुम्हारा मैं पहली जी गोष संगित कि नर्सरी मैनेजमेंट मे जे तुम्हारा टिप्स मैं संगित कि तुम पंचवीस दिवस आसपास रोप पाइजे रोपाच वय जाएल तो बेन्डिंग होने के चांसेस जा गोषी तुम्हें जो काजीपूर्वक घो तुम्हारा शंबर टक्के फायदा हो आता पुढ़ी जी आता हे जे बेसिक गोष्टी है बेसिक गोषी तुम्हारा संगित है बेसिक गोषी मे जे महत्व के पॉइंट होते तुम्हें महत्वपूर्ण ऐकने का प्रयत्न के गृहित धरतो जो मित्रों टोमैटो हे जे पीक है हा पिकाला जवर जवर सत्रह अन्नद्रव्या की गरज आती आता सत्रह अन्नद्रव्या की गरज जी है प्रत्येक पिकाला टोमैटो पिकाला का अन्नद्रव्य है कि खूब जास्त प्रमाण मे लगत तुम्हारा एक्स्ट्रा करावा लगत कारण आता ज्यादा वरायटी है हाइब्रीड वरायटी हाइब्रीड वरायटना उत्पन्न जास्त निग्स जेनेटिकल चेंजेस के लिए उत्पन्न जास्त घेनाड़ाला जास्त अन्नद्रव्य सुधा पुरव गरजे जास्त मे बैलेंस फॉर्म मध्य तुम्हारा न्यूट्रिय मैनेजमेंट कि एकत्मिक पद्धति ने अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कर गरजे जर समा तुम्हें हाइब्रीड वरायटी लाइन तुम्हें जुनिया पद्धति ने जर मैनेजमेंट करना चाहिए प्रयत्न कराला ऐटोमैटिकली अन्नद्रव्या कि अन्नद्रव्या कमतरते मुड़ावरती तान यो आड़ मग वे रोगाला किड़ीला बड़ी पड़ते अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करता टोमैटो पिकाला मैं तुम्हारा पूरे संगेल कि महत्वाचे अभी न्यूट्रिय है कि एप्लिकेशन तुम्हारा फॉरने द्वारे कि ड्रीप द्वारे टाइम नुसार कि व्यवस्थित स्टेज नुसार देने गरजे चे ये मेजर तुम्हारा जे वातावरण मन भेटता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरिन नर आप मुख्य अन्नद्रव्य मे नत्रस पुरत पालाश दुय्यम अन्नद्रव्या कैल्शियम मैग्नेशियम गंधक सूक्ष्म अन्नद्रव्या तुम्हारा फेरस अल मैग्नीज अल झिंक कॉपर बोरॉन मॉलिपडेनम निकेल अव जवर सत्रह अन्नद्रव्य तुम्हारा गरजे पैकी एक जरी अन्नद्रव्य कमी पड़ा समझा तुम्हें सर्व अन्नद्रव्या बैलेंस न्यूट्रिशन के समझा तुम्हें बोरॉन चाड़ा दिल नहीं कि कमी पड़ल तो बोरॉन की कमतरता दुसरा अन्नद्रव्य भर का नहीं बोरॉन तिथे दयाव लगत अपने बोरॉन की जागा बोरॉन भर का बोरॉन च जे काम है तो बोरॉन करू शको मनु अपने हाथ सत्रह अन्नद्रव्या बैलेंस फॉर्म मे कस वैसे पंद्रह वीस मिनटा मे बैसे तुम्हारा का ही अन्नद्रव्या कमतरते लक्षण लक्षण कुछ दिता कसे दिता ये विषय एक दिन मिनटा मे संग आता एक एक स्लाइड अपन बहुत एक एक अन्नद्रव्या कमतरते लक्षण मी प्रेजेंट कर प्रयत्न के लिए नत्र कमतरता हि कभी ही जुनिया पानी दिशा बी एक स्पष्ट तुम्हारा संगत तुम्हारा जे मैं सत्रह अन्नद्रव्य संगित कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीन अन्नद्रव्य थोड़े बाजूला सोड़ा तो अपने बाहर देने की गरज पड़ित नहीं पुख्य अन्नद्रव्या नत्र दुय स्पुरत पालाश हे तीन अन्नद्रव्य दुय्यम अन्नद्रव्या मैग्नेशियम हे जे चार अन्नद्रव्य हैं हा अन्नद्रव्या पिका मदल जे वहन आहे ये वहन फास्ट मुंतो इंग्लिश मध्य मोबाइल आयामें तो फास्टली वर के शेंड्या पानक निगुन जता कहीं तुम्हारा नत्रा की स्पुरत की पालाश की और मैग्नेशियम की कमतरता हि जुनिया पानी दिते नत्र स्पुरत पालाश मैग्नेशियम ये कमतरता तुम्हारा जुनिया पानी दिते एक एक मैं तुम्हारा संगे बाकी जे है तो मे फेरस मैग्नी झिंक कॉपर परत तुम सल्फर 
हे जे अन्नद्रव्य आहेत हे अन्नद्रव्याची कमतरता तुम्हाला जास्त करून शेंड्याच्या पानांकडे किंवा वरच्या पानांकडे यंग लिव्ह कडे जास्त करून दिसत असते कारण याची मोबिलिटी ही जी पिकामध्ये आहे ती खूप कमी आहे की मॉडरेटली मोबाईल आहे ते मी जे तुम्हाला न्यूट्रियंट सांगितले ते हे मॉडरेटली मोबाईल असल्यामुळे ते तुमच्या जुन्या पानांमध्ये स्थिर होतात जुन्या पानांमध्येच ते त्यांचं काम पूर्ण करतात आणि ते पुढच्या पानाकडे किंवा यंग लिव्ह कडे पोहोचू शकत नाही कारण ई मोबाईल किंवा मॉडरेटली मोबाईल असल्यामुळे ते पुढच्या पानाकडे पोहोचू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कधीही मायक्रोन्युट्रियनची कमतरता सल्फरची कमतरता ही वरच्या पानांवर किंवा मधल्या पानांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसत असते नंतर तिसरी जी स्टेज येते किंवा तिसरे जे न्यूट्रियंट येतात ते म्हणजे कॅल्शियम आणि बोरॉन हे जे दोन न्यूट्रियंट आहेत मित्रांनो कॅल्शियम आणि बोरॉन हे अन्नद्रव्य तुमच्या कोणत्याही पिकामध्ये डायरेक्टली ई मोबाईल आहेत ई मोबाईल बघा मोबाईल म्हणजे फास्टली मूव्ह होतात त्याच्यामुळे कमतरता जुन्या पानांवर दिसते मॉडरेटली मोबाईल मध्ये हळूहळू हळू मूव्ह होतात म्हणून जुन्या पानांवर कमतरता न दिसतात ती वरच्या पानांवर दिसते आणि दोन असे न्यूट्रियंट आहेत ते म्हणजे कॅल्शियम आणि बोरॉन हे डायरेक्टली ई मोबाईल आहेत ई मोबाईल म्हणजे जिथं ते पोहोचले तिथून पुढच्या पानाकडे ते ट्रान्सलोकेट होत नाही त्याला मग खूप कालावधी लागतो खूप त्याला स्टिम्युलंट काही वापरावं लागतात तेव्हा ते एका पानामधून दुसऱ्या पानामध्ये कुठेतरी पोचतात म्हणून कधीही बोरॉनची आणि कॅल्शियमची कमतरता तुम्हाला पानांपेक्षा फळांवर जास्त दिसते फळांना काळा डाग येणे तडा जाणे वरती क्रॅचेस पडणे पुढे मी तुम्हाला फोटो दाखवेल पण सांगण्याचा तात्पर्य काय की तुम्ही मोबिलिटी प्रत्येक अन्नद्रव्याची लक्षात घ्या आणि त्यानुसार अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कसं करायचं हे पण समजून आपण पुढे घेणार आहोत ही तुमची नत्र कमतरता जुने पानं तुमचे जे असतात ते पिवळे पडतात येलो होतात विथ व्हेन म्हणजे शिरा सुद्धा त्याच्या येलो होतात ही स्पुरत कमतरता खालचे जे जुने पानं असतात ते जांभूळ कलरचे दिसतात तुम्हाला पूर्ण जांभूळ कलरचे इनिशियल स्टेजला सुरुवातीला कडा जांभूळ होतात नंतर हळू होते पान पूर्ण जांभूळ होतात नंतर ते करपत आणि ते खराब होतं ही तुमची स्पुरत कमतरता मित्रांनो पावसाळ्यामध्ये नत्राची गरज त्या पिकाला जास्त नसते कारण काय होतं वातावरणामध्ये खूप आर्द्रता असते आणि आर्द्रतामुळे आत्मा वातावरणातील नत्राचं स्थिरीकरण पण मोठ्या प्रमाणात होतं आणि दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की जमिनीमध्ये मॉइश्चर लेवल जास्त असते पाणी पावसामुळे व्यवस्थित बॅलन्स असतं आणि त्याच्यामुळे तुमच्या जमिनीमध्ये समजा वॉटर लॉगिंग झाली लिचिंग न होता जर पाणी जास्त साचून जर राहिलं तर तुमची जी इनिशियल व्हाईट रूट जे असतात त्याला आपण पांढरी मुळी म्हणतो ही पांढरी मुळी बऱ्यापैकी खराब होते आणि पांढरी मुळी पुढचं टोक खराब झालं त्या मधलं टोक खराब झालं तर शेवटचं जे टोक असतं म्हणजे जिथं ते टॅप रूटला जे सब ब्रँचेस फुटलेले असतात मुळीचे तिथं जे टोक असतं तिथून मोठ्या प्रमाणामध्ये नत्राचं ऍब्सॉर्प्शन हे इझिली तुमच्या पिकामध्ये होत असतं काय बोलतो लक्षात घ्या मुळी असतील तर मुळीला जी मुळीचे जे भाग आहे म्हणजे पहिलं टोक आहे मधला भाग आहे आणि शेवटचा एक भाग आहे तर टोकामधनं काही अन्नद्रव्य वेगवेगळे असतात ते आपटेक होत असतात मधल्या भागामधनं काही अन्नद्रव्य आपटेक होत असतात आणि नत्र असा घटक आहे की तो जरी समजा पुढची मुळी खराब झाली तरी शेवटच्या भागामधनं बऱ्यापैकी ते अन्नद्रव्य ते नायट्रोजन आपटेक ते झाड करत असतं म्हणून पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला जास्त एक्स्ट्रा नायट्रोजन किंवा एक्स्ट्रा नत्रयुक्त खतांचा वापर करणं गरजेचं नसतं पण त्याच्या विरुद्ध स्पुरद हा असा अन्नद्रव्य आहे की तो कधीही तुमच्या मुळीच्या टोकामधनंच तो उचलला जातो किंवा मुळीला त्याच्यापर्यंत पोचावं लागतं म्हणून पावसाळ्यामध्ये जेव्हा टोमॅटो मॅनेजमेंट आपण करत असतो तेव्हा आपल्याला स्पुरदयुक्त खताचा वापर रूट झोन जवळ देणं किंवा फवारणीद्वारे देणं हा गरजेचा असतो स्टेप बाय स्टेप आपण कसा द्यायचा काय द्यायचा ते आपण पुढे बघू पालाश हा कमतरतेचे लक्षण सुद्धा जुन्या पानांवर दाखवतो पालाची कमतरता इथं जे स्लाइड मध्ये दिसतंय की याच्यामध्ये येलो जे ल्यूज असतात ते येलो ल्यूज हे साईडला कडेला येलो होतात कडेला येलो झाल्यानंतर मग ते हळूहळू करपतात करपा आल्यासारखं जसं पान दिसतं ना तसं तुम्हाला जुनं पान मध्ये ओळल्यासारखं वाटी झाल्यासारखं आणि त्याला साईडने कडेला थोडेसे करप्यासारखे स्पॉट दिसतात तर समजायचं की ही आपली पालाच कमतरता आहे मित्रांनो ज्या भागामध्ये जास्त पाणी साचून राहतं जास्त काळ्या जमिनी आहेत त्या भागामध्ये पोट्याचं आपटेक बऱ्यापैकी कमी होतं आणि कमी आपटेक झाल्यामुळे तुम्हाला पालाच कमतरता दिसते आणि पालाची कमतरता जर एकदा आली तर झाडामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर कमी होते प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि मग ते झाड भुरीला डावनीला किंवा अर्ली ब्लाईटला लेट ब्लाईटला हे बळी पडत असतं म्हणून पालाश लेवल बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की माझ्या जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पालाश आहे म्हणून मला बाहेरून द्यायची गरज नाही फवारणी म्हणून द्यायची गरज नाही पण तुमच्या दोन सॉइल पार्टिकल मध्ये जो पालाश बसलेला आहे एक्सचेंजेबल फॉर्म मध्ये तो पालाश तुम्हाला पिकाला अवेलेबल फॉर्म मध्ये करून द्यायचा असेल तर बाहेरून तुम्हाला दुसरा पालाश देणं गरजेचं असतं जेणेकरून त्या पालाची जागा हा बाहेरचा पालाश घेतो आणि तो एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पालाश जो की जवळजवळ ऐंशी नव्वद टक्के आपल्या जमिनीमध्ये एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पालाश आहे तो पिकाला उपलब्ध होतो 
म्हणजे तुम्हाला अशा भागामध्ये सुद्धा पालाचे ऍप्लिकेशन सुरुवातीपासून बरेच लोक काय करतात पालाचे ऍप्लिकेशन हे क्वालिटी बेस म्हणजे माल तयार झाला मग त्याची साईज वाढवायची त्याला क्वालिटी लस्टर निर्माण करायचंय कलर चांगला करायचंय याच्यासाठी पालाचा वापर करतात तसं न करता तुम्ही सुरुवातीपासून व्यवस्थित स्टेज नुसार जर पालाचा सुरुवातीला थोडा कमी नंतर मध्यम फ्लॉवरिंग स्टेजला अजून थोडा वाढवायचा आणि सेटिंग झाल्यानंतर एकदा सेट झालं त्याच्यानंतर अजून थोडा पालाची लेवल वाढवायची म्हणजे स्टेज नुसार तुम्हाला पालाचं प्रमाण हे वाढवत वाढवत न्यावं लागतं पण असं नाही का फक्त सेटिंग झाल्यानंतर साईज साठीच पालाच लागतं की मनातनं तुम्ही काढून टाका सुरुवातीपासून तुम्हाला नत्र थोडस बाजूला ठेवलं जर स्पुरद आणि पालाश हे सुरुवातीपासून तुम्हाला बॅलन्स पॉप मध्ये देणं गरजेचं असतं कारण पालाश हे तुमच्या झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढवतं पालाश हे तुमच्या झाडाला जे पानं असतात त्या पानाला जे पर्णरंध्र असतात त्याची उघडझाप करतं आणि उघडझाप केल्यामुळे तुमच्या पानामध्ये फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी प्रकाश संश्लेषण क्रिया खूप चांगल्या पद्धतीने होते आणि त्याच्यामुळे तुमच्या ह्या सूर्यप्रकाश नसलेल्या वातावरणामध्ये म्हणजे पावसाळी वातावरणामध्ये तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने झाडाची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी करून घ्यायची असेल तर तुम्हाला बॅलन्स पाला सुद्धा बॅलन्स मध्ये पुरवणं गरजेचं असतं नंतर चौथा आणि सर्वात महत्वाचा जो न्यूट्रियंट जो की सर्वात जास्त ऍज कम्पेअर टू सल्फर सर्वात जास्त तुमच्या त्या टोमॅटो पिकाला लागत असतो कारण काय जेव्हा तुम्ही पावसाळ्यामध्ये टोमॅटोची लागवड करतात किंवा काही लोकांनी उन्हाळ्यामध्ये लागवड केलेली असते तर त्यांचा माल हा जून मध्ये स्टार्ट होतो समजा तुम्ही एप्रिल मध्ये लागवड केली तर जूनच्या पंधरा वीस दिवसाच्या आसपास तुमची ही माल निघायला सुरुवात होते दीड पावणे दोन दोन महिन्याच्या आसपास जेव्हा माल निघायला सुरुवात होते तेव्हा जर समजा पहिला एखादा पाऊस जर पडलेला असेल मोठ्या प्रमाणामध्ये तर जमिनीमध्ये मॉइश्चर लेवल वाढून जाते आणि मित्रांनो कॅल्शियम हा असा अन्नद्रव्य आहे की तो मुळीमधनं ऍप्सॉप्त होऊन जातो मुळीमधनं ऍप्सॉप्त तर होऊन जातो पण एकदा तो जर खोडामध्ये गेला तो खोडामध्ये एक पन्नास ते साठ टक्के पोहोचतो खोडामधन पुढच्या ब्रँच मध्ये तो वीस तीस टक्के पोहोचतो त्याच्या ब्रँच मधन पानामध्ये तो जो जो दहा टक्क्यापर्यंत पोहोचतो पण पानामधन जेव्हा तो फळापर्यंत पोहोचतो तर तोपर्यंत तो पूर्णत संपून जातो मी तुम्हाला सुरुवात जेव्हा केली तेव्हाच बोललो की कॅल्शियम आणि बोरॉन हे तुमच्या पिकामध्ये ई मोबाईल असल्यामुळे तुम्हाला त्याचा वापर फवारणीद्वारे त्याचबरोबर ड्रीपद्वारे सुद्धा मॅनेज करणं गरजेचं आहे बघा कॅल्शियम कमतरता सर्वात जास्त फळावरच का दिसते कॅल्शियम कमतरता सर्वात जास्त शेंड्याच्या पानांवरच का दिसते आता इथं तुम्हाला स्लाईडमध्ये काही चित्र दिसत आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीचे वरचे जे पानं आहेत ते असे पूर्ण असे बारीक त्याच्या ज्या व्हेन्स आहे त्या शिरा आहेत त्या सुद्धा अशा वळलेल्या आहेत तुम्हाला वाटतं की ही थ्रीपची थ्रीपचा अटॅक आहे व किंवा कोणत्या तरी आता हा जो वरचं जे चित्र दिसतंय तिथं कोणता तरी व्हायरस आलेला आहे व नाही तुमच्या इनिशियल पडलं जे टोकाचं जे पान असतं त्या पानामध्ये जर ते पान पानाची जी व्हेन वाकडी झाली बेंड झाली तर समजा जे की त्या झाडामध्ये कॅल्शियमची कमतरता आहे त्या पानामधनं मग ते फळामध्ये ती कॅल्शियमची कमतरता दिसते आणि टोमॅटो मध्ये जो ब्लॉसम एन रॉड जो दिसतो म्हणजे तुम्हाला चित्र दिसते पहिलं पहिलं पिक्चर मध्ये जो टोमॅटोचा हिरवा जो टोमॅटो आहे त्याच्या खाली जो काळा डाग दिसतोय तो काळा डाग काही लोकांना वाटतं की हा फाटो तेरा आहे मग त्याच्यावरती बरेचसे फंगी साईड वगैरे लोक मारत असतात पण ही कॅल्शियम कमतरता असते म्हणून तुम्हाला कॅल्शियमचा वापर हा जास्त करून त्या स्टेजला फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं फवारणीद्वारेच तुम्हाला कॅल्शियम का द्यायचं आहे कारण जमिनीमधनं पावसाळ्यामध्ये तुम्ही जर कॅल्शियम दिला तर त्या कॅल्शियमचं आपटेक अजिबात पाहिजे तसं होत नाही कारण मुळी तुमची जी असते ती पावसामुळे खराब झालेली असते मुळी खराब झाली बघा कधीही पाऊस जोरात पडला तर तुमचा माल जर तयार असेल तर त्या हिरवा मालावरती तुम्हाला हा काळा डाग दिसतो म्हणजे दिसतो याच कारण असते की पाऊस पडला तर जमिनीतला कॅल्शियम आपटेक होऊ शकत नाही म्हणून तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून कॅल्शियमचा वापर इथं करावा लागतो कॅल्शियमची कमतरता कशी दिसते हे थोडक्यात तुम्हाला इथं मी दाखवलेलं आहे ब्लॉसम एन रॉट हा जो डिसऑर्डर जे आहे ही डिसऑर्डर ही कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे येत असते कॅल्शियम कमतरता जास्त करून फळावर आणि शेंड्याच्या टोकावरती ही दिसत असते आणि कॅल्शियम कमतरता जर आली तर झाडाची रेजिस्टन्स पॉवरच कमी होऊन जाते कॅल्शियम बळकटी देतं झाडाला झाडाच्या ज्या सेल्स असतात त्या सेल्समध्ये कॅल्शियम पेक्टेट नावाचा घटक निर्माण होत असतो आणि तो कॅल्शियम पेक्टेट झाडाची बळकटी सेलची बळकटी निर्माण करण्याचं का काम करतो समजा तिथं कॅल्शियमच कमी पडला तर ऑटोमॅटिकली झाडामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर कमी होते आणि तुमच्या झाडावरती मग वेगवेगळे जे अबायोटिक ट्रेस आहेत म्हणजे वातावरणामुळे तुमच्या झाडावरचे ताण आलेले आहेत ते ताण तुम्हाला त्या झाडाला सहन करावं लागतं आणि त्याचा विपरीत परिणाम उत्पन्नावर होतो म्हणून मी सुरुवातीला बोललो की टोमॅटो पिकाला सर्वात जास्त कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम नत्र स्पुरत पालास प्रमाणे लागत असतात 
त्याला तेवढ्या प्रमाणामध्ये पुरवावे लागतात आता ह्या हायब्रिड व्हरायटींना तर जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला त्याचा वापर करावा लागतो आता कॅल्शियमची मुवमेंट कशी होती हे थोडक्यात सांगितलं मी तुम्हाला इथं पीपीटी प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला सांगितलं की पहिल्या कॅल्शियम जर समजा पहिल्या पानामध्ये जर गेला तर त्या पानामधला कॅल्शियम कधीच पुढच्या पानाकडे पानामध्ये कन्व्हर्ट होत नाही किंवा जात नाही तो तिथंच तो त्याचं त्याचं काम संपूर्ण तिथंच तो डिस्ट्रीब्यूट होतो आणि तो पुढच्या पानाकडे मुवमेंट करू शकत नाही म्हणजे ओल्डर ल्यूज कड पासून यंगर ल्यूज कडे त्याची मुवमेंट अजिबात होत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला यंगर ल्यूज वरती नव्या पानांवरती मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियमची कमतरता दिसते आणि फळांवर सुद्धा दिसते तुम्हाला बोललो मी सुरुवातीला समजा खोडामध्ये कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणामध्ये खोडामध्ये कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणामध्ये गेल्यानंतर तो पानामध्ये एंट्री करतो मग पानामध्ये समजा इथं आता इथं स्लाईड मध्ये दिसते की तुमचे पंचवीस तीस कॅल्शियमचे आयन्स खोडामध्ये गेले तिथून पानामध्ये खालच्या पानामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत की जवळजवळ सात आयन आहे त्याच्या वरच्या पानामध्ये पाचच आहे त्याच्या वरच्या पानामध्ये तीनच जातील त्याच्या अजूनवरच्या पानामध्ये दोनच जातील आणि शेंड्याच्या टोक्याच्या पानापर्यंत तो कॅल्शियम पोचू शकणार नाही पाण्याच्या पर्यंत पोचला नाही म्हणजे तो फळापर्यंत पोचत नाही कुठला जमिनीतला कॅल्शियम आणि जास्त करून पावसाळी वातावरणामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये म्हणून तुम्हाला कॅल्शियम बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर हा फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं बोरॉन बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर तुम्हाला फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं ही सर्वात महत्वाची कन्सेप्ट टोमॅटोमध्ये तुम्हाला इथे मी सांगू इच्छितो मेजर प्रॉब्लेम काळा डाग तुमच्या टोमॅटोच्या खालच्या भागाला येणं ही तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये जास्त करून उद्भवते त्याचं मेजर कारण आहे जमिनीमध्ये कितीही कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर करा कितीही चिलेटेड कॅल्शियमचा वापर करा तरी त्याचा आपटेक त्या फळापर्यंत आपटेक होऊन त्या फळापर्यंत पोचू शकत नाही हे मेजर सायंटिफिक रिझन आहे त्याच्यामागे म्हणून तुम्हाला फवारणीद्वारे कॅल्शियम बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर करणं गरजेचं आहे ही मॅग्नेशियम कमतरता आहे मॅग्नेशियम कमतरता मी बोललो की खालचे जे जुने पानं असतात ते येलो होतात मधले पानं असतात ते येलो होतात त्याच्यामध्ये ज्या व्हेन्स असतात ज्या शिरा असतात त्या तुम्हाला हिरव्या दिसतात आणि बाकीचा भाग पिवळा दिसतो बरेचसे लोक काय करतात ज्या ज्या जमिनी जाड आहे ज्याच्यामध्ये पोटॅश लेवल जास्त आहे अशा जमिनीमध्ये एक मॅग्नेशियम सल्फेट वापरून सुद्धा त्या मॅग्नेशियम सल्फेटचं किंवा मॅग्नेशियमचं आपटेक होत नाही बघा पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच भागामध्ये मॅग्नेशियमची कमतरता बऱ्याच प्लॉटांवर दिसते आणि दिसल्यानंतर ते लोक काय करतात जमिनीमध्येच मोठ्या प्रमाणामध्ये मॅग्नेशियमचा वापर करतात जमिनीमध्ये वापर केला जमिनीमध्ये ऑलरेडी मॅग्नेशियम आहे पण त्याचा आपटेक होत नाहीये तो उचलू शकत नाही का त्याला अडथळा करतोय पोटॅशियम त्याला अडथळा करतोय कॅल्शियम मग तो कॅल्शियम आणि पोटॅशियम त्या मॅग्नेशियमला आपटेक होत येत नाही म्हणून फवारणीद्वारे सुद्धा तुम्हाला सात गोणीतलं पंचवीस किलोचं मॅग्नेशियम सल्फेट जे येतं त्याचा सुद्धा तुम्ही फवारा जर दर पंधरा दिवसाला वीस दिवसाला जर घेत राहिले आणि जमिनीमधन सुद्धा तुम्ही जर त्याचं ऍप्लिकेशन करत राहिले तर तुम्हाला प्रतिबंधक उपाययोजना जर तुम्ही अन्नद्रव्य स्थापनामध्ये केली तर तुम्हाला या मॅग्नेशियमची कमतरता सुद्धा दिसणार नाही ते मी पुढे तुम्हाला सांगेल ऍप्लिकेशन कसं करायचं ते नंतर गंधक गंधकाची कमतरता सुद्धा वरती शेंड्याच्या पानांवर येते पावसाळ्यामध्ये गंधकाचं सर्वात जास्त लिचिंग लॉसेस द्वारे गंधक हा वाया जातो कारण गंधक हा पाण्याच्या संपर्कात जास्त आला का तो लिच आउट होऊन जातो म्हणून कधीही गंधकाचा वापर हा कधीही स्प्लिट डोस मध्ये करायचा आहे स्प्लिट डोस मध्ये टप्प्याटप्प्याने करायचा आहे दर दहा दिवसाला दीड किलो जसं आम्ही थायोग्रीन रिकमेंड करतो थायोग्रीन तुम्ही दर दहा दिवसाला पंधरा दिवसाला जर समजा चुनकर जमीन असेल खराब जमीन असेल तर दर दहा दिवसाला द्या समजा चांगली जमीन असेल तर बारा ते पंधरा दिवसाला दीड दीड किलो दीड दीड किलो प्रत्येक फर्टिलायझरच्या डोस बरोबर देत चला जेणेकरून जो दिलेला आहे त्याची अव्हेलेबिलिटी चांगली होईल आणि तुमच्या जमिनीची जी भौतिक गुणधर्म आहे ते सुद्धा चांगले होऊन आणि अन्नद्रव्य उपलब्ध होण्यासाठी मदत होईल ही तुमची गंधक कमतरता आहे ती शेंड्यावरती पूर्ण पान पिवळं पडतं शिरांसहित पिवळं पडतं बघा शेंड्याचं पान पिवळं पडलं तर आपण म्हणतो की ती फेरस कमतरता आहे फेरसमध्ये शीर हिरवी राहते आणि बाकीचा भाग पिवळा पडतो गंधकामध्ये शीर पण पिवळी पडते आणि पान पण पिवळं पडतं थोडस हे का सांगतोय मी तुम्हाला कारण आता आपण स्वतःला अपडेट करणं गरजेचं आहे प्रत्येक शेतकऱ्याला फेरस कमतरता कुठे दिसते झिंग कमतरता कुठे दिसते का दिसते मग त्याच्यासाठी उपाययोजना काय केल्या पाहिजे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरमध्ये हे थोडे थोडे पॉईंट सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो ही आपली लोह कमतरता सर्वांना प्रचलित आहे याच्यामध्ये शेंड्याचे जे इनिशियल स्टेजचे जे पानं असतात ते पिवळे पडतात शीर थोडीशी हिरवी दिसते तुम्हाला ही तुमची लोहाची कमतरता लोहाची कमतरता जास्त करून चुनखडयुक्त जमीन असेल किंवा शार्पड जमीन असेल ज्या जमिनीचा पीएच आठच्या पुढे आहे अशा जमिनी असतील याच्यामध्ये सुरुवात जास्त लोहाची कमतरता तुम्हाला दिसत असते ही आहे मॅग्नीस कमतरता मॅग्नीस कमतरता आपल्या भागामध्ये एवढी दिसत नाही पण काही काही भागामध्ये दिसते त्याच्या त्याचं मेजर स
तर तुम्हाला अशी पूर्ण उन्हामध्ये जसं पिंपळाचं पान होईमध्ये ठेवल्यानंतर कसे शिद्र शिद्र दिसतात जाळीदार आकार दिसतो किंवा जाळीदार पान दिसतं तसं उन्हामध्ये पकडल्यानंतर ते पान असं जाळीदार दिसतं त्याला आपण म्हणायचं मॅग्नीज कमतरता मग मॅग्नीज कमतरता असेल तर मग जमिनीमधनं इडीटी चिलेट असेल मॅग्नीज किंवा मग स्प्रे मधनं मिक्स मायक्रोन्युट्रन स्वरूपात असेल मी तुम्हाला सांगेल ते कसं कसं पुरवायचं काय पुरवायचं पण मॅग्नीज कमतरता नेमकी कशी दिसते ही ओळख आली पाहिजे टोमॅटो पिकामध्ये मेजरली मॅग्नीज कमतरता ही दिसते दाखवत असते आणि समजा तिचं प्रमाण जर वाढलं मॅग्नीज कमतरतेचं प्रमाण जर वाढलं तर नंतर तिथं असे जिथं जिथं तुम्हाला येलो स्पॉट दिसतात तिथं असे होल पडतात ती भाग तो भाग जळतो आणि मग ते झाडाची पूर्ण पानाची जी अन्न तयार करण्याची प्रोसेस असते ती पण पूर्णतः मंदावते आणि त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होत असतात नंतर ही झिंक कमतरता झिंक मध्ये वरती पर्ण गुच्छ निर्माण होतो माहिती असेल तुम्हाला की पानाची रुंदी कमी होते पानाची विड्थ कमी होते ऑटोमॅटिकली ते पान प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही चांगल्या पद्धतीने आणि त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होत असतात म्हणून झिंकचा वापर सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित बॅलन्स फॉर्म मध्ये करणं गरजेचं आहे कॉपर कमतरता आपल्याकडे एवढी जास्त दिसत नाही ही कमतरता तर अशा पद्धतीने ही बोरॉन कमतरता आहे बघा ही तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये हा प्रॉब्लेम मेजरली दिसतो आणि बरेचसे लोक काय म्हणतात की दाट लागवड झालेली आहे वारा आहे पावसामुळे मग तुम्हाला हे वरती हिरव्या फळाच्या वरती असे क्रॅचेस तडे गेलेले तुम्हाला दिसत असतात किंवा फांदी जे असते या फांदीला सुद्धा असे क्रॅचेस गेलेले दिसत असतात तडे गेलेले दिसत असतात मित्रांनो हे कोणतीही डिसऑर्डर नाही आहे किंवा कोणताही रोग नाही आहे ही फक्त फक्त बोरॉन कमतरता आहे म्हणून तुम्हाला बोललो की कॅल्शियम बोरॉन आणि झिंक या तीन अन्नद्रव्याचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून करणं गरजेचंच आहे ही तीन न्यूट्रियंट जे आहे टोमॅटो पिकासाठी एकदम महत्वाचे न्यूट्रियंट आहे त्याची पूर्ण तीन इंची जी रिलेशन आहे ते तुमचं पूर्ण फ्लावरिंग सेटिंग आणि तुमच्या उत्पन्नावरती ऑटोमॅटिकली होत असतात म्हणून याचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून कसा करायचा काय करायचं ते पुढे सांगेल या ज्या स्लाइड होत्या याच्यामध्ये मला एवढंच सांगायचं होतं की तुम्हाला अन्नद्रव्याची कमतरतेचे लक्षणं कुठे दिसतात आणि का दिसतात जुन्या पानांवरच नत्र का दिसतं कॅल्शियम नव्या पानांवरच का दिसतो फळांवरच का दिसतो हे सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न केलेला आहे नंतर आता आपण येऊ टोमॅटो एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आता याच्यामध्ये एकात्मिक म्हटलं की तिथं सेंद्रिय खतं येणार जैविक खतं येणार आणि मग रासायनिक खतं येणार मी कधी एकात्मिक पद्धतीनेच बोलत असतो तर रासायनिक जैविक खतं आणि शेंद्रिय खत याचा वापर तुम्हाला सुद्धा टोमॅटो पिकामध्ये चांगल्या उत्पन्नासाठी करायचा आहे शेणखताला पर्याय अजून सुद्धा आलेला नाहीये शेणखताला तुम्हाला पर्याय काहीच नाहीये शेणखताचा वापर तुम्हाला जमिनीचे भौतिक रासायनिक आणि जैविक गुणधर्म वाढवण्यासाठी करावंच लागणार आहे म्हणून एकरी साधारणतः आठ ते दहा टन तुम्ही चांगलं कुजलेलं शेणखत वापरा परत तुम्ही बेड जेव्हा बनवता तर बेडमध्ये तीन ते चार बॅग म्हणजे साधारणतः दोनशे अडीचशे किलो पर्यंत चांगलं निंबोळी पेंट वापरा आणि जे जैविक खत आहेत याचा वापर स्लरीद्वारे करा आता स्लरीद्वारे काही शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही पण मित्रांनो स्लरीद्वारे जर तुम्ही जीवाणू खतांचा वापर केला तर तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होत असतो मग तुम्ही तिथं पीएसबी वापरू शकतात केएसबी वापरू शकतात एझोटोबॅक्टर वापरू शकतात ट्रायकोटर्मा जमिनीमध्ये सोडू शकतात सुडोमोनास जमिनीमध्ये सोडू शकतात पण हे खत जेव्हा तुम्ही जैविक खत जेव्हा जमिनीमध्ये सोडतात त्याचा जर वापर स्लरीद्वारे केला तर तुम्हाला शंभर टक्के त्याचा फायदा होतो जमिनीची सुपिकता चांगली राहते बॅक्टेरियल काउंट चांगला वाढतो जमिनीमध्ये आणि ऑटोमॅटिकली आपण जे अन्नद्रव्य देतोय रासायनिक खत जे देतोय या रासायनिक खताला उपलब्ध करून देण्याचं काम तर तुमचं जीवाणू करतात बरोबर हे तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगण्याची गरज नाही आपलं जे किचन आहे या किचन मध्ये जी गृहिणी काम करते तसं जमिनीमध्ये हे सूक्ष्मजीव काम करतात नाही आपण कच्ची भाजी खातो का टोमॅटो आणले खाल्ले नाही आपण तिची भाजी बनवतो मग भाजी बनवून आणि ते आपल्याला अन्न म्हणून तयार करून देण्याचं काम जशी गृहिणी करते तसं जमिनीमध्ये आपण जे बाहेरून अन्न तयार दिलंय ते अन्न पिकाला उपलब्ध स्वरूपामध्ये करून देण्याचं काम तुमच्या जमिनीमध्ये हे सूक्ष्मजीव करत असतात आणि या सूक्ष्मजीवांना अन्न पुरवण्याचं काम सूक्ष्मजीवांना एनर्जी पुरवण्याचं काम तुमच्या जमिनीमध्ये हे ऑर्गॅनिक मॅटर सेंद्रिय घटक करत असतात म्हणून त्यांना सुद्धा तो आपल्याला विसरून चालणार नाही एकात्मिक पद्धतीने तुम्हाला बॅलन्स फॉर्म मध्ये न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट करावं लागेल आणि मग तिसरा भाग येतो तो म्हणजे रासायनिक खत आता रासायनिक खतामध्ये बोलायचं झालं तर पहिला सर्वात महत्वाचा जो भाग येतो किंवा जी सर्वात महत्वाची स्टेप येते ती म्हणजे बेसल डोस मित्रांनो एक लक्षात घ्या जे सीझनल पिक असतात जे सहा महिन्याचे पिक असतात सात महिन्याचे पिक असतात त्या पिकांना तुम्ही बेसल डोस हा अवश्य भरावाच ही माझी कळकळीची तुम्हाला विनंती आहे कारण का बेसल डोस हा ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये असतो आणि ग्रॅन्युलर फॉर्म मधला जो डोस असतो तो डोस इझिली हळूहळू हळूहळू सोल्युबल होतो आणि हळूहळू त्या पिकाला उपलब्ध होतो 
असं तर काही नाही की तुमच्या पुढे खूप मोठं ताड भरून ठेवलं आणि ते ताड भरून ठेवल्यानंतर तुम्ही ते पूर्ण फस्त केलं किंवा संपवलं असं तर काही होत नाही तसं झाडाचं सुद्धा असतं झाडाला जेवढं अन्न लागतं तेवढंच अन्न द्रव्य झाड जमिनीमधनं उचलतं एक्स्ट्रा जर अन्न असेल तर ते झाड उचलू त्याला शकत नाही म्हणून तुम्हाला ग्रॅन्युलर फॉर्म मधलं जे फर्टिलायझर आहे त्याचा वापर बेसल डोस मध्ये करणं गरजेचं आहे बरेच लोक काय करतात बेसल डोस भरत नाही त्यांना वाटतं की आपल्याकडे ड्रीप आहे मग आपण फर्टिगेशन द्वारे पूर्ण मॅनेजमेंट करू पण तिथं बरेचसे जण चुकतात फर्टिगेशन हे एक सलाईन बेस्ड न्यूट्रिय मॅनेजमेंट आहे टॉनिक बेस्ड न्यूट्रिय मॅनेजमेंट आहे खरंच जेवण जे आहे झाडाचं ते म्हणजे तुमचं ग्रॅन्युलर फॉर्म म्हणून बेसल डोस हा प्रत्येक टोमॅटोच्या बागायतदाराने समजा लागवडीच्या वय शक्य नाही झालं ज्याच्याकडे मल्चिंग पेपर नाही आहे त्याने समजा नंतर प्लॅन्ट सेट झालं तर बुडाला लावून त्याला माती आड करून जर तुम्ही बेसल डोस भरला तर तुम्हाला त्याचा शंभर टक्के फायदा होईल आता विद्यापीठ सांगतं की टोमॅटोचं जे उत्पन्न आहे एकरी चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर तुम्ही एकरी साधारणतः एकशे वीस किलो नत्र साठ किलो स्पुरद आणि साठ किलो पालाश ह्या ज्या हायब्रिड व्हरायटी आलेल्या आहेत यांच्यासाठी त्यांनी रिकमेंड केलेला आहे आता एकशे वीस साठ साठ हा जो डोस आहे हा प्रति एकर आहे प्रति एकर डोस हा एकशे वीस साठ साठ असल्यामुळे आपण याचं ऍप्लिकेशन जवळ जवळ साठ पासष्ट सत्तर टक्के बेसल डोस मध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे जे शेड्यूल जे आहे हे खूप काळजीपूर्वक खूप अभ्यासाने बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्याच्यामध्ये एकदम शॉर्ट मध्ये चार ते तीन आळवण्या तीन ते चार फवारण्या आणि चार ऍप्लिकेशन जमिनीमध्ये कसे कसे स्टेज वाईज करायचे हे तुम्हाला दिलेलं आहे समजा तुम्हाला शेड्यूल पोचलं नसेल तर तुम्हाला लिंक मध्ये सॉरी मेसेज मध्ये एक लिंक आलेली आहे ते लिंक वर जर क्लिक केलं तर तुम्हाला तुमच्या मोबाईल मध्ये शेड्यूल दिसेल ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचंय समजा ते तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचा नंबर टाकायचा जो व्हॉट्सअपला आहे त्या व्हॉट्सअप वरती तुम्हाला हे जे मी बोलतोय हे शेड्यूल तुम्हाला तिथं त्या व्हॉट्सअप वरती तुम्हाला भेटून जाईल जसं तसं जे बोलतोय तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली ऍप्लिकेशन करण्यासाठी तुम्हाला ते शेड्यूल ग्रुप वरती पाठवलं जाईल किंवा तुम्हाला पर्सनल व्हॉट्सअप वरती पाठवलं जाईल त्याच्यासाठी तुम्हाला एकच करायचंय की तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचा व्हॉट्सअप नंबर टाकायचा आहे तर बेसल डोस विषयी तुमच्याशी बोलत होतो बेसल डोस मध्ये आपण सेट केलंय आता एकशे वीस साठ साठ आता नत्राचा थोडासा विचार पावसाळ्यामध्ये आपल्याला कमी करावा लागतो नत्र ऍटोमॅटिकली ऍटमॉस्फिअर मध्ये जो जो अठ्याहत्तर टक्के नायट्रोजन असल्यामुळे तो वातावरणामधनं स्थिर पण होतो जमिनीमध्ये जरी मुळी खराब झाली तरी जमिनीमधला नायट्रोजन पिकाला उपलब्ध होत असतो आपल्याला विचार करायचा आहे साठ टक्के स्पुरत आणि साठ टक्के पालाश प्रति एकर तुम्हाला त्या पिकाला द्यायचा आहे सायंटिफिकली आपल्याला इथं बोलायचंय तर साठ टक्के नत्र सॉरी स्पुरद आणि साठ टक्के पालाच देण्यासाठी आपण त्याच्यातला सत्तर टक्के डोस हा बेसल डोस मध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे समजा ज्या शेतकऱ्याकडे ड्रीप आहे पण मल्चिंग नाहीये त्यांनी हाच बेसल डोस दोन टप्प्यामध्ये दिला तरी चालेल म्हणजे समजा आता मी इथं रिकमेंड केलंय की अठराशे चाळीस म्हणजे डीएपी दोन बॅग प्रति एकर वापरा पोटॅश एक बॅग प्रति एकर वापरा वापरा त्याच्याबरोबर निंबोळी पेण या साधारणतः दोनशे किलो त्याच्याबरोबर आपल्या कंपनीचं ऍग्रीसर्च ऍम्पल जी जे तुम्ही वापरलं आहे प्रख्यात आहे माहिती आहे तुम्हाला ऍम्पल जी तुम्हाला इथं बेसल डोस मध्येच का वापरायचे कारण ऍम्पल जी मध्ये जे अॅम्युनो ऍसिड्स आहे ते तुमच्या जमिनीमध्ये ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये गेल्यानंतर जमिनीची जी पोकळी आहे ती पोकळी वाढवणं त्याला आपण पोरॉसिटी म्हणतो पोरॉसिटी वाढवणं जमिनीमध्ये जे सूक्ष्मजीव आहेत त्या सूक्ष्मजीवांना अॅम्युनो ऍसिड पुरवणं ऑटोमॅटिकली सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढली तर तुम्ही जे रासायनिक खत दिलेलं आहे बेसल डोस मध्ये त्या रासायनिक खात्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी ते सूक्ष्मजीव काम करतात म्हणून तुम्हाला अॅम्पल जीचा वापर पंचवीस किलो प्रति एकर बेसल डोस मध्ये करायचा आहे आणि रुटांजा रुटांजा हे मायकोरायजा आहे मायकोरायजा काय आता तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही मायकोरायजा ही एक बुरशी आहे जी की तुमच्या टोमॅटोच्या रूट वरती वाढते तिथं तिचे एक भाग आतमध्ये जातो आणि तिची जी मायसिली असते तिची जी जाळी असते ती जाळी पूर्ण त्या मुळीच्या सानिध्यात वाढत असते आणि जी मुळी त्या अन्नद्रव्यापर्यंत पोचू शकत नाही किंवा पाण्यामुळे ती मुळी खराब झाली किंवा काही साठ कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे ती मुळी त्या अन्नद्रव्याला उचलू शकत नाही अशा क्रिटिकल कंडिशन मध्ये अबायोटिक ट्रेस साठी झाडावरती अजैविक ताण जर आलेला असेल तर जमिनीमध्ये फॉस्फरस सारखा अन्नद्रव्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यामधलं झिंग फेरस सारखा अन्नद्रव्य पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम बाकीच्या साईडच्या भागामध्ये पडलेले अन्नद्रव्य त्याच्या त्या मायसिल्याद्वारे त्या मुळीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमचा हा मायकोरायचा करणार आहे रुटांजा करणार आहे मित्रांनो रुटांजा हे आपण जस्ट आठ दहा महिन्यापूर्वीच आपण लॉन्च केलेला आहे ह्या प्रॉडक्ट वरती तीन चार वर्षापासून रिसर्च चालू होता लॅबमध्ये इन्स्टिट्यू काही ट्रायल्स चालू होत्या आणि त्याच्य
चांगल्या क्वालिटीचं त्याच्यामध्ये काही अशा स्ट्रेन आहे की त्या तुमच्या फ्युजर एम विल्ट वरती सुद्धा बऱ्यापैकी काम करत असतात जर तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये त्याचा वापर केला तर कारण समजा मायक्रोरायझर जर जाळी जर त्यांनी मुळीच्या सानिध्यात निर्माण केली तर ऑटोमॅटिकली बाहेरची जी दूषित किंवा न उपयोगी ज्या बुरशा असतात त्या बुरशा त्या मुळीपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला फ्युजेरम विल्ट असेल किंवा बॅक्टेरियल विल्ट असेल अशा रोगांपासून तुम्हाला कंट्रोल भेटतो तर मायक्रोरायझरचं ऍडव्हान्टेज तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगण्याची गरज नाही बेसिकली पावसाळ्यामध्ये म्हणजे जिथं पाणी जास्त साचून राहतं मुळी लवकर खराब होते आणि अशा भागामध्ये तुम्ही शंभर बेसल डोस मध्ये रुठांजाचा वापर तुम्हाला चार किलो प्रति एकर करायचा आहे आता मी तुम्हाला म्हणत होतो की हा जो डोस आहे हा डोस एकाच वेळेस करायचा आहे ज्याला मल्चिंग पेपर टाकायचे त्याने एकाच वेळेस करा समजा मल्चिंग पेपर जे वापरणार नाही ते पावडी कटने नंतर डोस लावून आणि पावडी कटने तो भुंजू शकतात अशा शेतकऱ्याने हाच डोस निम्मा करायचा आहे कारण एक्स्ट्रा डोस टाकायची गरज नाही आपल्याला कमी इनपुट मध्ये कमी खर्चामध्ये आपल्याला चांगलं उत्पन्न घ्यायचं आपली कन्सेप्टच ती आपली थीम असती त्याच्यासाठी तुम्हाला हाच डोस आहे म्हणजे जिथं मी अठराशे चे दोन बॅग वापरलाय तिथं तुम्ही एकच बॅग वापरा पोटॅश तुम्ही जिथं एक बॅग वापरली तिथं तुम्ही पंचवीस किलोच टाका आणि बोळी पेंट तुम्ही दोन टप्प्यात द्यायचं असेल तर इथं दोन तीन बॅग टाका नंतर दोन तीन बॅग टाका अँपल जी तुम्हाला दोन टप्प्यात द्यायचं असेल तर इथं बा बारा पंधरा किलो वापरा आणि नंतर बारा पंधरा किलो वापरा फक्त रुटान जर तुम्हाला बेसल डोस मध्ये टाकून द्यायचे कारण नवीन जेव्हा मुळी फुटत असते तेव्हा जर तिथं मायक्रोरायझर जर भेटून गेला तर तो लगेच तिथं ग्रो होतो डेव्हलप होतो म्हणून इनिशियल सुरुवातीच्या स्टेजलाच तुमच्या पंधरा ते लागोडी नंतर पंधरा दिवसापर्यंतच तुमचं मायक्रोरायझर कोणतंही जाणं गरजेचं ड्रीप म्हणणं असेल किंवा बेसल डोस म्हणणं असेल ह्या पद्धतीने तुम्हाला आपल्या पिकाची साठ ते सत्तर टक्के भूक भागवायची असेल कारण हे जे अन्नद्रव्य हे काही तुमचं एक दीड महिन्यात संपणार नाहीये हे अन्नद्रव्य पूर्णत तुमच्या चार महिने पाच महिने त्या झाडाला फॉस्फरस त्या झाडाला पोटॅश त्या झाडाला मायक्रोरायझा हा अन्नद्रव्य पुरवत राहणार आहे कारण ग्रॅन्युलर फॉर्मचं वैशिष्ट्यच ते असतं आणि पावसाळ्यामध्ये त्याच्यावरती जास्त भर दिला पाहिजे कारण पावसाळ्यामध्ये काय होतं अति पाऊस झाल्यामध्ये आपण जे लिक्विड फर्टिलायझरचा वापर करतो दर दोन दिवस आड करून तीन किलो चार किलो काय बारा एक्सेर जिरो वन चौतीस तेरा चाळीस तेरा काय 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 त्या जमिनीत सोडत असतो आणि पाऊस पडला तर त्याचं लिचिंग होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या अन्नद्रव्य त्या झाडाच्या मुळापर्यंत जाऊ शकत नाही त्याच्यामुळे हे ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये दोन टप्प्यामध्ये जर तुम्ही त्याचं अप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला शंभर टक्के फायदा होईल समजा मल्चिंग असेल तर तुम्ही एक अप्लिकेशन मध्ये बेसोल्डो संपवायचं ही साठ ते सत्तर टक्के भूक तुम्हाला तिथं भागवायचीच आहे बेसल डोस हा टोमॅटो पिकाचा आत्मा आहे तुम्हाला त्याचा वापर करायचाच आहे त्याच्यामध्ये सुपर फॉस्पेटचा वापर करू शकता जिथं चुनकर जमीन आहे तिथं सुपर फॉस्पेट तुम्ही बेसल डोस मध्ये वापरू शकतात नत्र म्हणून शक्यतो काही वापरू नका पालास म्हणून तुम्ही पोट्याचा वापर करू शकता समजा ज्या जमिनी मेडियम आहे चांगल्या आहे थोडेसे चुनकड आहे तिथं तुम्ही अठराशे चे सिलेक्ट करा उत्कृष्ट अमोनिया आणि फॉस्फरस बेस फर्टिलायझर आहे या पद्धतीने बेसल डोस तुम्हाला भरायचा आहे नंतर मी तुम्हाला तीन महत्वाच्या आळवणी सांगणार आहे आळवणी म्हणजे ड्रेंचिंग बरेचसे लोक काय करतात ड्रेंचिंग करायला कंटाळा करतात किंवा एक करणार किंवा दोनच करणार मित्रांनो झाड लावल्यापासनं वीस दिवसापर्यंत तुम्ही ड्रीपद्वारे कोणतंही खत देऊ नका वीस पंचवीस दिवस मी तर म्हणेल पंचवीस दिवसापर्यंत तुम्ही ड्रीपद्वारे कोणतंच खत देऊ नका कारण वीस दिवसापर्यंत त्या झाडाला सेट होऊन आणि मुळी डेव्हलप करण्यासाठी लागत असत जर तुम्ही ड्रीपद्वारे जर खत दिलं तर ते मुळीच्या सानिध्यात ते खत न राहता बरंच पाण्याद्वारे ते लिच आउट होतं खालच्या भागात निघून जातं वरच्या लेअर मध्ये तुमची झाडाची मुळी असते ते खालच्या लेअर मध्ये निघून जातं आणि एकदा खालच्या लेअर मध्ये जर अन्नद्रव्य गेलं तर ते अन्नद्रव्य ती मुळी उचलू शकत नाही अन्नद्रव्य उचलण्यासाठी मुळीच्या सानिध्यातच त्या अन्नद्रव्याला राहणं गरजेचं असतं ते खाली जर निघून गेलं तर ते त्या झाडापर्यंत पोहोचू शकत नाही म्हणून पावसाळ्यामध्ये तरी सुद्धा पावसाळ्यामध्ये तरी कमीत कमी पावसाळ्यामध्ये तरी तुम्हाला मुळीच्या सानिध्यात गुडाजवळ पहिल्या तीन आळवण्या करणं ड्रेंचिंग करणं गरजेचं असतं आता स्टेप बाय स्टेप आपण महत्वाच्या ड्रेंचिंग कोणत्या आणि का दिल्या पाहिजे हे बघू सर्वात महत्वाचं लागवड झाल्यानंतर जमिनीमध्ये जर ओलावा जास्त झाला तर पिथियम ही जी डॅम्पिंग ऑफ जो होतो म्हणजे रोप लावल्यानंतर त्या तुमच्या गुडाजवळ असा गळा पडतो आणि ते झाड असं कोलमळतं आणि तुम्ही जर दाबलं तर तिथं असं पूर्ण पिची पिची पाण्यासारखं असं ओलो ओलो तुम्हाला लागतं हा तुमचा पिथियम आहे पिथियम म्हणजे उ मायसिटीस फंगायमध्ये हा तुमचा रोग येत असतो आणि उ मायसिटीस फंगायवरती आपलं संचार चाळीस खूप उत्कृष्ट पद्धतीने काम करतं तुम्हाला माहिती की डावनी मेल्डू हा उ मायसिटीस ग्रुप मधला रोग आहे आणि डावनी मेल्डू वरती संचार चाळीस किती उत्कृष्ट काम करतं हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये
कीटकनाशक आणि त्याच्याबरोबर लिओनार हे तुम्हाला द्यायचे लिओनार मध्ये सुपर पोटॅशियम युमेट आहे त्याचा वापर तुम्ही व्हाईट रूट डेव्हलपमेंट साठी उत्कृष्ट पद्धतीने पांढरी मुळी डेव्हलप करण्यासाठी करू शकतात याच्यामध्ये संचारच्या साधारणतः एकरी तुम्हाला पाचशे एम एल द्यायचे त्याच्याबरोबर तुम्ही मेटॅलेक्झिल जे मार्केटमध्ये रेडोमिल नावाने येतं ते तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट फंगी साईड म्हणून येतं म्हणजे दोन्ही मिक्स असतील तर ते घेऊ शकतात किंवा रेडोमिल सेपरेट आणि मेटॅलेक्झिल सेपरेट आणि एम पंचायत सेपरेट घेऊ शकतात पण एक सिस्टेमिक पाहिजे आणि एक कॉन्टॅक्ट पाहिजे म्हणजे बाहेरची बुरशी मारण्यासाठी कॉन्टॅक्ट आणि आतमध्ये जी बुरशी शिरकाव झालेली ती मारण्यासाठी सिस्टेमिक असे तुमचे एक सिस्टेमिक एक कॉन्टॅक्ट आणि या दोन्हींची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी संचार चाळीस जे आतमध्ये गेल्यानंतर फायटोलॅक्झिन म्हणून जे हार्मोन्स आहे त्याची निर्मिती करत ऍटोमॅटिकली झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढते कशाविरुद्ध त्या रोगाला बळी पडण्याविरुद्ध प्रतिकार शक्ती वाढते आणि ऍटोमॅटिकली तुम्हाला ह्या पीथीएम सारख्या भयानक इनिशियल स्टेजच्या रोगापासून तुम्हाला टोमॅटोला वाचवता येतं म्हणून मेटॅलॅक्झिल साधारणतः दोन्ही मिक्सिंग असेल तर पाचशे ग्राम प्रति एकर तुम्हाला वापरायचे संचार चाळीस पाचशे मिली प्रति एकर तुम्हाला वापरायचे त्याच्यामध्ये एक अंतरप्रवाही कीटकनाशक टाकायचे अंतरप्रवाही कीटकनाशक जेणेकरून ते झाडामध्ये एंटर करून आणि नंतर जे वरून जे रस कीड असतात त्याचा तुम्हाला कमी त्रास होईल त्याच्यासाठी आंतरप्रवाही कीटकनाशक पहिल्या आळवणीमध्ये द्यायचे मग तुम्ही तिथं थायोमिथॉक्झेम घेऊ शकतात किंवा फिप्रोनिल घेऊ शकतात या दोन्हींपैकी तुम्ही कोणतंही एक घ्या शंभर ग्रॅम प्रति एकर तुम्ही त्याचा वापर करू शकतात अशा पद्धतीने तुम्हाला लिओनार साधारणतः अडीचशे ग्राम अडीचशे ग्रामच्या वर जास्त जाऊ नका अडीचशे ग्राम सफिशियंट होतं वापरून बघा एका लाईनीला लागलं असतं वापरू नका ट्रायल कंट्रोल म्हणून ती ठेवा तुम्हाला लगेच व्हाईट रूट डेव्हलपमेंट मध्ये फरक दिसेल लिओनार अडीचशे मेटॅलॅक्झिल प्लस एम्प चाळीस कॉम्बिनेशन येतं ते पाचशे संचार चाळीस पाचशे आणि तुमचं अंतरप्रवाही कीटकनाशक शंभर ग्राम प्रति एकर तुम्हाला ही पहिली आळवणी प्रत्येक बुडाजवळ कमीत कमी पन्नास मिली पाणी पडेल या हिशोबाने तुम्हाला टाकायची कमीत कमी पन्नास मिली प्रत्येक झाडाजवळ प्रत्येक बुडाजवळ ही अप्लिकेशन झालं पाहिजे समजा एकरी तुमचे सात हजार रोप बसले किंवा सहा हजार रोप बसले तर तुमचं सहा हजार गुणीला पन्नास सहा पंचे तीस म्हणजे तीनशे लिटर पाणी तुम्हाला एकरी ड्रेंचिंग साठी लागलं पाहिजे नाही तर काही झाडाला वीस मिली काही झाडाला चाळीस मिली काही झाडाला पन्नास मिली असं करू नका प्रत्येक झाडाला सेम क्वांटिटी मध्ये कमीत कमी पन्नास मिली पहिली आळवणी तुमची जायला पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी बनवून घ्यायचं आणि औषधाचं जे प्रमाण आहे ते एवढंच ठेवायचं एकरी प्रमाण तुम्हाला हे दिलेलं आहे दुसरी आळवणी जी आहे ती आहे आपल्याला आपल्या झाडाची रूट डेव्हलपमेंट चांगली करून घ्यायची मित्र कारण झाड सुरुवातीला काय करतं झाड जेव्हा तुम्ही लावतात ना किंवा कोणतं बी तुम्ही समजा टोवलं तर बियाला वरती कोण कधीच सुरुवातीला येत नाही बी काय करतं आधी स्वतःची रूट डेव्हलपमेंट करून घेतं खाली आधी कोंब फुटतो खाली कोंब फुटल्यानंतर त्याला मुळी डेव्हलप होते खालची पूर्ण मुळी स्टेबल झाली थोडी थोडी ती स्वतःची स्वतःवरती उभी राहण्याची कॅपॅसिटी जी तयार झाली का मग वरती तो वरती कोंब हा निघत असतो सेम जेव्हा तुम्ही ट्रान्सप्लांट करत असता तर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर झाड स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी स्वतःची मुळी डेव्हलप करत असतो आणि त्या मुळी डेव्हलप करण्याच्या कालावधीमध्ये त्याला अमिनो ऍसिडची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते आणि मुळी डेव्हलप करण्याच्या कालावधीमध्ये तिथं मायकोरायझरची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते समजा बेसल डोस मध्ये तुम्ही मायकोरायझा वापरलं नाही रुटांजा वापरलं नाही तरच तुम्हाला आळवणीद्वारे रुटांजाचा वापर करायचा आहे समजा मायकोरायझाचा वापर तुम्ही बेसल डोस मध्ये केलेला आहे ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये तर तुम्हाला शंभर ग्राम मध्ये रुटांजा हे लिक्विड स्वरूपामध्ये म्हणजे लिक्विड म्हणजे वॉटर सोल्युबल फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला ते भेटतं म्हणजे तुम्ही पाण्यामध्ये टाकलं तर हंड्रेड पर्सेंट ते सोल्युबल होतं तर त्याचा वापर तुम्हाला इथं करायचा आहे टोबियॉन हे अमिनो ऍसिड म्हणजे जसं बासष्ट पॉईंट पाच टक्के वेगवेगळ्या प्रकारचे अमिनो ऍसिड बेस हा प्रॉडक्ट आहे स्वतःच मॅन्युफॅक्चरिंग मॅन्युफॅक्चर मॅन्युफॅक्चरिंग आहे कंपनीचं हे आणि मित्रांनो हा असा प्रॉडक्ट आहे की तो तुमच्या झाडाला जे मायक्रो मायक्रोन्युट्रियंट्स किंवा सॉरी झाडाला जे सूक्ष्मजीव काम करत असतात त्या सूक्ष्मजीवाला अन्न पुरवून आणि पांढरी मुळी डेव्हलप करण्यासाठी तिथं मदत करत असतो जसं बऱ्याचशा कंपनीचं येतं मार्केटमध्ये बासष्ट पॉईंट पाच टक्के वेगवेगळ्या प्रकारचे अमिनो ऍसिड तसं हे स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग असलेलं प्रॉडक्ट आहे बऱ्याच टोमॅटो प्लॉट दाक्ष बाग टोमॅटो बागायतदारांना प्रोबियॉन काय आहे माहिती म्हणून त्याचा वापर ह्या स्टेजला होणं गरजेचं आहे लागवडीनंतर साधारणतः आठ ते दहा दिवसाच्या आसपास पहिली आळवणी तुमची झाली पाहिजे लागवडीनंतर तिसऱ्या दिवसापासून ते पाचव्या दिवसापर्यंत लेट झालं तर मग तो पिथियम अटॅक करून देतो आणि मग तुम्ही लेट रोग आल्यानंतर त्याला कंट्रोल करणं पॉसिबल होत नाही म्हणून मग इनिशियल स्टेजला त्याचा वापर करा लागवडीनंतर तिस
दहाव्या दिवशी आठव्या दिवशी तुम्हाला करायची साधारणतः प्रोबियॉन पाचशे मिली एकोणीस एकोणीस त्याच्यात घ्या तीन किलो आणि रुटांचा शंभर ग्रॅम ही तुम्हाला दुसरी आळवणी करायची आहे रूट डेव्हलपमेंटसाठी मुळीची चांगली वाढ होण्यासाठी नंतर तिसरी आळवणी करायची तुम्हाला अॅग्रीप्लेक्स ओएची अॅग्रीप्लेक्स ओ ए बऱ्याच जणांनी वापरलंय खूप छान रिझल्ट त्यांना भेटलेले आहेत अॅग्रीप्लेक्स ओ ए हे ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे ऑर्गॅनिक ऍसिड लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड म्हणून त्याच्यामध्ये घटक आहे हा हंड्रेड पर्सेंट ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे जसं तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर करता जसं तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर करतात अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मित्रांनो सल्फ्युरिक ऍसिड फॉस्फरिक ऍसिड हे केमिकल ऍसिड आहे ते तुमच्या जमिनीमध्ये टाकल्यानंतर फक्त न्यूट्रिय सोल्युबल होतात ते न्यूट्रिय चिलेट होऊ शकत नाही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही झिंक आणि फॉस्फरस जमिनीमध्ये एकत्र झालेला आहे तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिड टाकला तर झिंक आणि फॉस्फर फक्त सेपरेट होतो आणि सेपरेट झाला समजा त्या फॉस्फरिक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होऊन गेलं किंवा तो विघटन होऊन गेलं किंवा त्याचा आपटेक होऊन गेलं त्याच्यानंतर तो झिंक आणि फॉस्फरस जो वेगळा झालेला असतो तो परत एकत्र येऊन लागतो हे ऑर्गॅनिक ऍसिड काय करतं अॅग्रीप्लेक्स वय ते सोलुबलाइज करतं सेपरेट करतं आणि जो कॅटायन आहे समजा फॉस्फरस आणि झिंक हा एकत्र होता तुम्ही ऑर्गॅनिक ऍसिड टाकलं अॅग्रीप्लेक्स वय टाकलं झिंक वेगळा झाला फॉस्फरस वेगळा झाला याच्यातला झिंक हा कॅटायन आहे मग त्या कॅटायनला हा अॅग्रीप्लेक्स ओ ए मधला जो लिग्निन आहे तो लिग्निन चिलेट करतो लिग्निन हे चिलेटिंग एजंट आहे तर तो लिग्निन त्याला चिलेट करतो आणि चिलेट केल्यामुळे तो झिंक परत दुसऱ्या फॉस्फरस बरोबर कधीही एकत्र येत नाही आणि त्याची अव्हेलेबिलिटी पिकाला चांगल्या पद्धतीने होत असते म्हणून इनिशियल स्टेज मध्ये जेव्हा तुम्ही जो बेसल डोस वापरलेला आहे त्या बेसल डोस मधला जो फॉस्फरस आहे त्याची उपलब्धता करून घेण्यासाठी तुम्हाला दोन लिटर प्रति एकर अॅग्रीप्लेक्स ओयचा वापर करायचा आहे त्याच्याबरोबर तुम्हाला माहिती आहे की मुळी डेव्हलप करण्यासाठी फॉस्फरस खूप मोठा मेजर रोल करत असतो आणि फुटव्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सुद्धा मेजर रोल करत असतो म्हणून लागवडीनंतर बारा पंधरा दिवसाच्या आसपास तुम्हाला तिसरी आळवणीच करायची ही सुद्धा आळवणीच करायची अॅग्रीप्लेक्स ओय दोन लिटर बारा एक साधारणतः तीन किलो आणि लोहा ड्रिप म्हणजे इनिशियल स्टेजला जे नवीन फुटवे निघत असतात ते फुटवे फेरची कमतरता जर आली तर ते पिवळे निघत असतात येलो निघतात ते येलो फुटवे निघालं तर ते झाड थोडस लेट चालतं लेट चालल्यामुळे पुढच्या सर्व स्टेज त्याच्या ज्या असतात त्या लेट निघतात त्याच्यामुळे तुम्हाला लोहा ड्रिप जे इड्डा फेरस आपल्या कंपनीचं येतं ते इड्डा फेरस तुम्हाला साधारणतः पाचशे ग्राम प्रति एकर तुम्हाला ड्रेंचिंग द्वारे अप्लिकेशन करायचंय म्हणजे इड्डा फेरस पाचशे बारा एकसट तीन किलो आणि अॅग्रीप्लेक्स वय दोन लिटर अशी आळवणी तुम्हाला करायची ही तिसरी आळवणी तुम्हाला द्यायचं आहे जमिनीमधला फॉस्फरस त्या झाडाला उपलब्ध करून देणं आणि त्या फॉस्फरस मुळे मुळींची चांगली वाढ होऊन आणि इनिशियल स्टेजचे जे फुटवे आहेत ते फुटवे चांगले निघण्यासाठी ते मदत करत असते ही तुमची तिसरी आळवणी झाली अत्यंत महत्वाच्या तीन आळवण्या देण्या आळवण्या देण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे ड्रेंचिंग देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्या तुम्हाला काळजीपूर्वक स्टेजनुसार देणं गरजेचंच आहे नंतर पुढे आपण येऊ ड्रीपद्वारे व्यवस्थापन ड्रीपद्वारे व्यवस्थापन करत असताना तुम्ही आता बघा बघितलं असेल तर आळवणी मधन मी बारा एक्सट दिलेला आहे लोहा ड्रिप दिलेला आहे अॅग्रीप्लेक्स ओ ए दिलेला आहे आता तुम्हाला पहिलं मायक्रोन्युट्रियनचं अप्लिकेशन करायचं ते म्हणजे मिंगल मिंगल प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती आहे की हे अमिनो ऍसिड बेस ग्लायसिन चिलेट बेस मायक्रोन्युट्रिय आहे जे की तुम्ही फक्त दोन किलो जरी जमिनीमध्ये दिलं तरी तुमच्या जमिनीमध्ये मायक्रोन्युट्रिय ची पूर्ण कमतरता भरून काढण्याचं काम हे तुमचं मिंगल हे करत असत मित्रांनो तुम्हाला एक गोष्ट सांगायचं विसरलो बरेच जण बेसल डोस मध्ये सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्युट्रनचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात करतात म्हणजे त्रेपन्न किलो असेल अडोतीस किलो असेल अशा कॉम्बिडोजचा वापर बेसल डोस मध्ये करतात तुम्ही फक्त घरी प्रयोग करून बघा अठराशे चाळीस घ्या एका काचेच्या ग्लास मध्ये आणि त्याच्यामध्ये झिंक सल्फेट थोडं टाकत ते लगेच फुटणार त्याचं दही होणार म्हणजे मग जमिनीमध्ये तुम्ही जेव्हा बेसल डोस भरतात तेव्हा भरत असताना तुम्ही ते सर्व मिक्स करतात आणि मिक्स केल्यानंतर तुम्ही जर त्याचा वापर केला तर त्या जमिनीमध्ये त्याचं किती मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होत असेल याचा आपण विचार सुद्धा करू शकत नाही म्हणून सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्युट्रिय हे तुम्ही वापरणं टाळा हंड्रेड पर्सेंट टाळा ज्या जमिनीचा पीएस साडेसातच्या पुढे आहे ना तिथं सल्फेट बेस्ड मायक्रोट्रन जायलाच नको आणि मायक्रोन्युट्रिय हे काय नत्रस पुरत सारखं पिकाला लागत नाही ते खूप कमी प्रमाणामध्ये पिकाला लागत असतं कारण जसं आपण भाजी बनवतो भाजी बनवत असताना जसं भाजीमध्ये आपण मीठ टाकतो किंवा हळद टाकतो किती टाकतो एकदम थोडीशी टाकतो मग थोडीशी हळद टाकलो टाकतो किंवा मीठ टाकतो तर त्याच्यामुळे त्या भाजीला किती चांगलं रूप येतं किती चांगली चव येते तसं सेम काम तुमचं मायक्रोन्युट्रिय ह्या पिकाच्या कार्यक्षमतेमध्ये किंवा पिकाच्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये करत असतं म्हणून त्याचा वापर सुद्धा जसं
आणि त्याचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या अन्नद्रव्याला दाबण्याचं पण ते काम करतात त्याला आपण अँटॅगोनिस्टिक इफेक्ट म्हणतो या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून मायक्रोन्युट्रियनचं ऍप्लिकेशन तुम्हाला वीस दिवसापासून नव्वद दिवसापर्यंत संपून टाकायचंय नव्वद दिवसाच्या पुढे तुम्ही फक्त फवारण्याद्वारे जरी थोडं थोडं मायक्रोन्युट्रियन देत गेले तरी तुम्हाला तेवढं ती कमतरता भरून निघते पण सुरुवातीला वाढीच्या अवस्थेमध्ये फुलांच्या अवस्थेमध्ये आणि पहिल्या बहाराच्या अवस्थेमध्ये तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडाला मायक्रोन्युट्रनची गरज असते आणि त्यावेळेस तुम्हाला फवारणीद्वारे आणि जमिनीद्वारे मायक्रोन्युट्रन देणं गरजेचं असतं मग त्याच्यासाठी मी तीन स्टेजमध्ये मिंगलचं ऍप्लिकेशन इथं दिलेलं आहे पहिलं म्हणजे लागवडीनंतर वीस दिवसाने जास्तीत जास्त पंचवीस दिवसाने पहिलं ऍप्लिकेशन व्हायलाच पाहिजे हे तुम्ही ड्रीपने दिलं तरी चालेल कारण ड्रीप ह्यावेळेस बऱ्यापैकी रूट झोन डेव्हलप झालेला असतो दिलेलं अन्नद्रव्य हे आपटेक सुद्धा ते चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं म्हणून लागवडीनंतर वीस ते पंचवीस दिवसाने पहिलं ऍप्लिकेशन तुमचं मिंगलचं झालं पाहिजे त्याच्यानंतर पंचवीस ते तीस दिवसाने दुसरं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर पंचवीस ते तीस दिवसाने तिसरं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे म्हणजे वीस दिवसाला पहिलं पंचेचाळीस ते पन्नास दिवसाला दुसरं आणि साधारणतः पंच्याऐंशी ऐंशी दिवसाच्या आसपास तिसरं असे तीन ऍप्लिकेशन जर तुम्ही मिंगल मायक्रोन्युट्रियनचे दोन किलो त्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः पाच किलो आणि थायोग्रीन हे तीन किलो लिहिले तुम्ही टप्प्याटप्प्याने द्यायचं असेल तुम्ही दीड दीड किलोचा डोस तुम्ही ठेवू शकतात थायोग्रीन हे सल्फर असं सल्फर आहे की ते तुम्ही जमिनीमध्ये ड्रीपद्वारे सुद्धा हंड्रेड पर्सेंट देऊ शकतात कोणते तुमचं ड्रीप ब्लॉक होणार नाही चोकअप होणार नाही हंड्रेड पर्सेंट कॉम्पिटेबल होतो तुम्ही कोणत्याही बारा एकसट असेल किंवा बावन चौतीस असेल किंवा मायक्रोन्युट्रन मिंगल असेल याच्याबरोबर तुम्ही त्याला बिंदास्त देऊ शकतात उलट मी म्हणेल की तुम्ही मायक्रोन्युट्रन बरोबर किंवा मिंगल बरोबर आणि फॉस्फरस युक्त खताबरोबर जर थायोग्रीनला दिलं तर त्या मायक्रोन्युट्रनची आणि त्या फॉस्फरस युक्त खताची कार्यक्षमता वाढवण्याचं काम तुमचं हे थायोग्रीन करत असतं म्हणून थायोग्रीनचा वापर टप्प्या टप्प्याने तुम्हाला करायचा एकाच वेळेस पाच किलो सहा किलो करू नका ड्रीप असतं तुमच्याकडे ते ड्रीप मधनं शंभर टक्के जातं म्हणून दर आठवड्याला दर दहा दिवसाला दर पंधरा दिवसाला चुनखड जमीन असेल तर दर आठ दिवसाला तुम्ही दीड किलो थायोग्रीन द्या काही खर्च वाढत नाही तुमचा ते शंभर टक्के खर्च तुमचा भरून काढणार ही गॅरंटी आहे आपल्याकडे त्याच्यामुळे तुम्ही मिंगल मॅग्नेशियम सल्फेट जे जमिनीमध्ये तुम्हाला द्यायचं आहे आणि फवारणीमध्ये सुद्धा त्याचं मॅनेजमेंट करायचंय आणि थायोग्रीन म्हणजे इथं तुम्ही मायक्रोन्युट्रियन आणि सेकंडरी न्युट्रियन कॅल्शियम जर सोडला तर मायक्रोन्युट्रियन आणि सेकंडरी न्युट्रियन इथं तुम्ही मॅनेज करू शकता मी तुम्हाला बोललो की आपल्या पिकाला मुख्य अन्नद्रव्य दुय्यम अन्नद्रव्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य एवढे बॅलन्स फॉर्म मध्ये द्यायचे याच्यातनं मिंगल मधनं तुम्हाला मायक्रोन्युट्रन पूर्ण संपले तुम्हाला दुसरं कोणतंच मायक्रोन्युट्रन द्यायची गरज नाही तीन ऍप्लिकेशन केले टोमॅटोला वाटलंच बार आपल्याला वाढवायचे दुई धरायची हे तर त्यावेळेस तुम्ही चौथं ऍप्लिकेशन करू शकतात तर तुम्हाला मायक्रोन्युट्रन इथं तुम्हाला संपून जातात सेकंडरी न्युट्रन मध्ये सल्फर तुम्ही टप्प्याटप्प्यान दिलं तर थायोग्रीन तुमचा पूर्ण सल्फर बॅलन्स करतो आणि मॅग्नेशियम आहे तो मॅग्नेशियम सल्फेट म्हणून साध चिलेटेड मॅग्नेशियम वापरायची गरज नाही जमिनीमध्ये मॅग्नेशियमचं खूप मोठ्या प्रमाणात काही स्थिरीकरण होत नाही थोडं झालं तर झालं पाच दहा टक्के स्थिरीकरण होतं नव्वद टक्के मॅग्नेशियम हा पिकाला अवेलेबल होत असतो म्हणून साध गोणीतलं मॅग्नेशियम सल्फेट चांगल्या क्वालिटीचं मी तर म्हणेल अॅग्रीसचं जर तुम्ही वापरलं तुम्ही फक्त क्वालिटी चेक करा इतर मॅ मॅग्नेशियम सल्फेट आणि अॅग्रीसचं मॅग्नेशियम सल्फेट कंपेअर करून बघा तुम्हाला शंभर टक्के क्वालिटीमध्ये फरक जाणवेल आणि तुम्ही एकदा जर मा वापरायला लागले तर दुसरं तुम्ही मॅग्नेशियम सल्फेट वापरणार नाही तर ह्या पद्धतीने हा जो डोस आहे दोन किलो मिंगल पाच किलो मॅग्नेशियम सल्फेट आणि दीड किलो थायोग्रीन असं टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला स्टेजनुसार तीन टप्प्यामध्ये द्यायचंय म्हणजे तुमचं सेकंडरी न्युट्रियन आणि मायक्रोन्युट्रियन इथं तुमचं बॅलन्स हा संपून जातो नंतर येतो तुमचा नत्र स्पुरद आणि पालाश मित्रांनो बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की पिकाला बावन चौतीस द्यावंच लागेल पिकाला तेरा चाळीस तेरा द्यावंच लागेल पिकाला तेरा झिरो पंचेचाळीस द्यावंच लागेल पिकाला अजून ट्रिपल नाईन्टीन द्यावंच लागेल प्रत्येक ग्रेड तुम्हाला वापरावंच लागेल असं मनामध्ये खूप मोठी शंका शेतकऱ्यांच्या डोक्यामध्ये घुसून गेलेली मला सांगा एकोणीस एकोणीस मध्ये मी नत्र स्पुरत पालाश आहे बारा एकसष्ट मध्ये मी नत्र आणि स्पुरत आहे तेरा चाळीस तेरा मध्ये नत्र स्पुरत पालाशच आहे मग तुम्ही ह्या दोन ग्रेड तीन ग्रेड चार ग्रेड तुम्ही वापरण्याची गरज काय एवढी गरजच नाही तुम्हाला नत्र स्पुरत आणि पालाश तुम्हाला कोणत्या स्टेजला कोणत्या अन्नद्रव्याची गरज आहे त्यानुसार डोस कमी जास्त राहायचे फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीची स्टेज आहे लागवडीनंतर मी पंचवीस दिवसाला पहिलं बारा एक्सेसचं ऍप्लिकेशन केलेलं आहे त्याच्या अगोदर आळवणीद्वारे केलेलं आहे बघा मी तीन किलोचं ऍप्लिकेशन बारा एक्सेसचं केलेलं आहे त्यावेळेस थोडं नत्र लागतं फॉस्फरस लागतं पोट्याची गरज नसते वीस पंचवीस दिवसापर्यंत पोट्याची एवढी गरज नस
सेटिंग हंड्रेड पर्सेंट आता फला साइज वाढ़ाई तो फॉस्फरस कमी पाजे पोटैश लेवल वाढ़ाई थोड़े नत्र लेवल वाढ़ाई एक नॉर्मल गोषी है या थोड़ा प्रैक्टिकली समझे प्रयत्न के दोन लिक्विड खता वरती पूर्ण टोमैटो सीजन का एक बारह एक सिस्टर दुसर सलपेट ऑफ पोटैश कि जीरो जीरो पन्ना बारह एक सट मन तुम्हारा थोड़ा नत्र भेटो तो काम कर बाकी मग कैल्शियम नाइट्रेट मन नत्र जो इतर अजु फिक्सेशन मन नत्र बयापैकी पिकाला उपलब्ध होते नत्र भर दुसरा है फॉस्फरस फॉस्फरस हा बारा एक सट मन सफिशियंट क्वांटिटी मे सलाइन सारा स्टेज बाय स्टेज जो तुम्हें देते रहें तो तुम काम सोड़ भागू शको तीसरा रहें पोटैश जीरो जीरो पन्ना द्वारा पुरू शक मुरुआती स्टेज तुम्हारा फॉस्फरस वाढ़वा तो चार किलो फॉस्फरस तीन किलो पोटैश वाटते तुम्हारा पोटैश लेवल जास्त कराएं तो दोन किलो अड़च किलो तीन किलो पर्यत बारा एक सष्ट चार किलो पर्यत पांच किलो पर्यत पोटैश एक वेस एक आठवड्या समझा तुम्हें लिक्विड फर्टिलाइजर एप्लिकेशन कर एक सीम्पल सूत्र तुम्हारा संगत तुम्हारा समझा पांच दिवस लिक्विड खत सोड़ा अल तो पांच किलो खत सोड़ू ना मैं तुम्हारा पांच किलो सोड़ा मैं बारह एक सट जीरो जीरो पन्ना एकत्र कराए ना तीन किलो बारह एक सट गया दोन किलो जीरो जीरो पन्ना दिया समझा तुम्हारा सह दिवस लिक्विड खत सोड़ा तो तीन तीन किलो दोनों गया समझा सात दिवस सोड़ा पूर्ण दोन बेरीज ही दिवस क्वांटिटी एवरी आई पाजे है एक ढोबल मनाच गणित है कि सात दिवस खत सोड़ा तो सात किलो जाए आठ दिवस एक होना है तो आठ किलो जाए पाजे दोन दिवस खत सोड़ा तो मैं पांच सह किलो टाका की गरज नहीं दोन किलो जाऊ दे तुम्हें दोन दिवस प्रत्येक वे सोड़ा है ना मैं दोन दोन किलो जाऊ दे टोमैटो पिकाला चांगल उत्पन्न जो का एक दिवस एक किलो खत लगते मत एक नत्र स्पुरत पालास सर्व मिले मन तो बार कमी तो थोड़स गणित डोकैत ये गणित जो तुम्हें डोक मित्रों तो तुम्हारा जो जो पंचवीस तीस टक्कने लिक्विड खता वर खर्च कमी होता कारण तुम्हें ग्रैन्युलर फॉर्म दिल है जमीनी में काम करते हैं बारह एक सट बुस्टिंग काम करना है जीरो जीरो पन्ना एक सलाइन बेस काम करना है वर दर आठवड्याला कि दर हफ्त्याला तुम्हें चार सॉरी सहा सात किलो पर्यत दे खूब हल्की जमीन है पानी धरन की क्षमता खूब कमी है तो तुम्हें दोन टप्प्या दिल तो तुम्हें तीन किलो एक टप्प्या तीन किलो एक टप्प्या एक हफ्त्या जास्तीत जास्त सात किलो तुम लिक्विड खत जाएगा पाजे तुम्हें बारह एक सस्ट जीरो जीरो पन्ना मन सुधा बैलेंस करू श ठीक है आता तुम्हारा राहला नत्र बैलेंस पूरत बैलेंस पालास बैलेंस कैल्शियम बैलेंस सॉरी मैग्नेशियम बैलेंस सल्फर बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिय बैलेंस राहला तुम्हारा कैल्शियम कैल्शियम वापर प्रतिबंधक पैल एप्लिकेशन तुम कैल्शियम चाइट कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए साधारण लगवड़ी नीस दिवस ने तीस दिवस अगोदर एवरी कैल्शियम की गरज पिकाला लगत नहीं पीस दिवस जेव फ्लावरिंग स्टार्ट वहां सुरुआत होते जमीनी मधन सुधा फवार सुधा तुम्हारा कैल्शियम बोरॉन झिंक हा जाए मैं तुम्हारा फवार संगेल कस वे पैल्शियम नाइट्रेट समझा आता इत तुम्हारा कि मैं जमीनी मे पानी धरन की क्षमता जास्त है मजा फुटवैन मध्य जे इंटरनोडल डिस्टन्स है दोन पेर मध्य जे अंतर है तो सुधा खूब जास्त होते है जर अंतर वाड़ा लगल तो तुम फ्लावरिंग मे प्रॉब्लम यो फ्लावरिंग मे प्रॉब्लम आला तो तिथ प्रॉपर फ्लावर न निगा निगा तरी पिव पड़न गलून जता कि इलो हो गुन जता कैल्शियम नाइट्रेट का वो टाला तो तुम्हें चिलेटेड कैल्शियम पांचे ग्राम प्रति एक पर्यत इत वू शकता तुम्हारा बोरन वपराय पांचे ग्राम झिलबोर ब्लैक रिस झिलबोर है झिलबोर नवाने तो उत्कृष्ट क्वालिटी खूब कमी डेन्सिटी च बोरान है तुम्हें फक्त हाथ मे घेन बगा कम्पेर करा तुम्हें कभी ही न्यूट्रिय कम्पेर करा डोने तुम्हारा कम्पेर होती प्रैक्टिकली कर संपर्क करा कि कस ओ बोरान चांगल क्वालिटी है कस ओ झिंक तुम्हारा इलेटी झिंक चांगल क्वालिटी है तुम्हें लगल तो मैं फोन करा पैक्टिकली डोने सुधा तुम्हारा समझू जता है कि क्वालिटी को प्रोडक्ट है तर कैल्शियम नाइट्रेट कि चिलेटेड कैल्शियम बरबर बोरॉन बरबर एग्रीप्लेक्स ओ ए मित्रों एग्रीप्लेक्स ओ ए वे आता मी मी कलवन तालुक्यात है कलवन खुर्द मन जो भाग है तेजे खूब मोटा प्रमाण मे एप्रिल मे मध्य टोमैटो की लगव होते भागा मधे खूब चांग पद्धति ने एग्रीप्लेक्स ओ ए चपर जा खूब सुंदर अप्रतिम प्लॉट तथे डेवलप है अपने कहीं कहीं उदाहरण पे तुकाराम शिंदे तिथले पर हरीश हरीश अल हरीश शिंदे शिंदे कंपनी तीन भरपूर प्रमाण मे एग्रीप्लेक्स का वर के है तो संगने का तत्पर्य का एग्रीप्लेक्स ओ ए हे जे न्यूट्रिय है तुम्हार जमीनी मध्य इत तुम्हारा स्लाइड मध्य दिस्त है कि कैल्शियम फॉस्फरस एकत्र फेरस फॉस्फरस एकत्र झिंक फॉस्फरस एकत्र जमीनी मे स्थिरीकरण वाड़ है 
हे स्थिर झालेले अन्नद्रव्य सोलुबलाइज करून चिलेट करून आणि पिकाला हळूहळू पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचं काम तुमचं ऍग्रीप्लेक्स वय करणार आहे आणि हंड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक आहे बहुत हाथा पड़ल तुम हाथाला इजा हो जमीनी मे गल सूक्ष्म जीवान इजा हो फॉस्फरिक एसिड हाथा टाका बर तुम्हार हाथ लगे इजा होते सल्फरिक एसिड टाका बर लगे इजा होना क्योंकि वाफ जारी डो गए तरी त्रास होना एवड जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो तुम्हें जमीन सोडल तो सूक्ष्म जीवान त्रास करना सूक्ष्म जीव है अपन आहोत कि पीक अन्न द्रव उचलत एग्रीप्लेक्स ओए का वर तुम्हारा टप्प्या टप्प्या कराए दर महीन दोन लीटर सोड़ा बस जास्त टेन्शन घायसी गरज नहीं दोन महीन दोन लीटर सहा सात लीटर पर्यत तुम एग्रीप्लेक्स हो पूर्ण सीजन मध्य जाए तुम्हारा खूब मोटा फायदा होना है जे जमीनी मे अन्न पड़े अन्न द्रव्य उपलब्ध कर कैल्शियम नाइट्रेट बरबर दिल तो कैल्शियम हा घटक तो कशा बरबर भी स्थिर हो स्थिर कमी वहावा अवेलेबिलिटी चांगली वहाँ जास्त कर कॉम्बिनेशन कैल्शियम नाइट्रेट झिलबोर एग्रीप्लेक्स हो कॉम्बिनेशन इतना देने का प्रयत्न के लिए वापर तुम्हारा दर महीन कर बारह एक्सर्स जे कॉम्बिनेशन दिल जीरो जीरो पन्ना तुम्हारा दर हफ्ते कर मैक्रो न्यूट्रिय जे दिल मिंगल थायोग्रीन मैग्नेशियम सल्फेट वापर तुम्हारा दर पंचवीस तीस दिवस ने पूरे कर वापर तुम्हें तीन वेस्ट करा पुमला कैल्शियम नाइट्रेट शेवट स्टेज पर बारह एक्सर्ट और जीरो जीरो पन्ना शेवट स्टेज पर लगे इत अपन नत्रस्पुर पालाश कैल्शियम मैग्नेशियम सल्फर मैक्रो न्यूट्रन पूर्णत जमीनी मन बैलेंस के कॉन्सनट्रेशन जास्त नहीं को ही कमी नहीं को स्टेज को अन्न द्रव्य की गरज आती है स्टेज बरबर कैल्शियम नाइट्रेट दिल है स्टेज बरबर मैग्नेशियम सल्फेट दिल है स्टेज बरबर एनपीके बैलेंस के स्टेज बरबर मैक्रो न्यूट्रन दिल है हा पद्धति ने थोड़स शेड्यूल प्रमाण चालने का प्रयत्न करा ये जे मैं मान लें पूर्णत शेड्यूल मे तुम्हारा दिल है तुम्हें शेड्यूल पाजे तो तुम्हारा जी लिंक आसेज आइव ऐसी खाली सुधा लिंक दिल्ली शेड्यूल तुम्हारा पाजे तो हाथ लाइव मे सुधा लिंक टाकली जाए समझा तुम्हारा लिंक जमत न से डाउनलोड कराएगा तो तुम्हें फिर व्हाट्सअप नंबर तुम्हें तुम्हारे चैटिंग मध्य टाका तो तुम्हारा ग्रुप वरती तुम्हारा शेड्यूल भेटू जाए आता तुम्हारा समझा आता प्लॉट तैयार है क्वालिटी डेवलप करा की इच्छा है कि वो मजी साइज वाड़ी पाजे कलर डेवलप जाए पैशन मन एक प्रॉडक्ट है जे कि पोटैशियम शोनाइट है तो ये जे शोनाइट जे है तो शोड शोनाइट मध्य तुम्हारा मैग्नेशियम है सल्फर है पोटैशियम है तीन घटक तीन इंच काम है क्वालिटी डेवलप करना पोटैशियम साइज वाड़ी मैग्नेशियम तुम कलर डेवलप करता सल्फर तुम्हारा फला मेटाबोलिक एक्टिविटी जी झाड़ा जी होती ती वाढ़े तीन ही न्यूट्रिय तुम्हारा तथे भेटा बरबर सीमिग्रो जे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक न्यूट्रिय है जे तुम्हें जमीनी मे दिल तो सीवीड एक्सट्रैक्ट काम तुम्हारा महत्ति है कि सुधा एमोन एसिड कि ह्यूमिक एसिड बेस्ड जमीनी मे काम करते मैक्रोबिल एक्टिविटी वाढ़ाने काम करते वरती जे अबायोटिक ट्रेस आए कि अबायोटिक ट्रेस आती जैविक अजैविक तान आती सहन करना काम करते ऐटोमैटिकली अन्नद्रव उपलब्ध होते तीसर है तो प्रोबिओन जे कि व्हाइट रूट डेवलपमेंट करना तुम्हारा पैला आलोनी मे दुसर आलोनी मे मैं प्रोबिओन दिल एक लीटर दुसरे एप्लिकेशन कराए तुम्हारा गरजेनुसार फला साइज क्वालिटी कलर वाढ़ा गुणवत्ता वाढ़ाने हा तीन कॉम्बिनेशन का वर कर साधारण पैशन पांच किलो सीमिग्रो एक लीटर प्रोबिओन एक लीटर हे क्वालिटी सा गरजेनुसार तुम्हारा कर ड्रीप मन तुम्हारा ही दयाच है ड्रीप सा है इतपर्यंत तुम्हारा ड्रीप मधल मैनेजमेंट संगने का प्रयत्न के लिए आता फक्त पांच कि चार चार फवार मैं तुम्हारा संगेल चार फवार तुम्हारा अशा संगे कि स्टेज नुसार तुम्हारा वैराय पेली फवार जी है ती मैं आता हे दोनों लीटर पानी प्रमाण देने का प्रयत्न के लिए सुरुआती शाखी वाड़ हिरोपना पानी रुंदी शाखी वाड़ ग्रीनरी पानी रुंदी व्यवस्थित बैलेंस फॉर्म मध्य व्यवस्थित निगने फुटने लगवड़ी नाधारण पंद्रह वीस दिवस ने एक सीड मन मैक्रो न्यूट्रन है जी की प्रत्येका महत्ति है कि एमिन एसिड बेस्ट मैक्रो न्यूट्रन है भारत में पेली अभी एग्री रिसर्च कंपनी है कि तिने एमिन एसिड बेस्ट मैक्रो न्यूट्रन बन है सारे मैक्रो न्यूट्रन को अजु सुधा बनता आल नहीं प्रमाण साधारण दीड ग्राम पर्यत प्रति एक प्रति लीटर तुम्हें घया दीड ग्राम एक सीड ते स्प्राउट टाका साधारण सव्वा मिली प्रति लीटर ने स्प्राउट मे अः एसिटिलीन थायोप्रोलिन एक घटक है 
जो कि तुम्हारा वेजिटिव टू ग्रोथ ब्रांचेस डेवलप करना जाड़ा मेटाबोलिक एक्टिविटी वाढ़ी काम करो बारह एक्सेस टाका जे कि तुम्हारा फॉस्फरस मुई से भी डेवलपमेंट सॉरी मुई सा है तो ब्रांचेस वेजिटिव टू ग्रोथ स्टॉप कर ब्रांचेस की संख्या वाढ़ी मदद कर जी ब्रांचेस तुम्हें निकते कि जी फूट तुम्हें निकती है ती फूट निगत फूटी वरती फेरस की कमतरता यू नए मन तुम्हारा इतने रिलीज फेरस दोनशे लीटर पानी शंबर ग्राम एक अर्धा या प्रमाण मे तुम्हारा हे कॉम्बिनेशन का वर कर एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन है एक सीड स्प्राउट रिलीज फेरस बरबर घया बारह एक्सठ कि ट्रिपल नाइनटीन घू शकता किरा चीस तेरा सुधा घू शता हा कॉम्बिनेशन का वर तुम्हारा पेला फवारा साधारण पंद्रह वीस दिवस आसपास कराए मित्रनो फवार मे तुम्हारा अजु एक संगेल कि बरच जन बेनिवापर करता तुम्हें दोन स्प्रे बेनिवाऊ शकता साधारण लगोड़ी नंद्रह दिवस एक स्प्रे ठेवा सेपरेट घया कॉम्बिनेशन मे टाकू ना भले तुम्हें तो स्प्रे आधी घून घया हा विसव्या दिवसी हा स्प्रे घया पे एकत्र करू ना कारण बेनिव्या खूब महाग औषध है तेचा वापर के तो सेपरेट करा प्रिवेन्टिव मधे करा प्रिवेन्टिव मधे के तुम्हारा सेपरेट के रिजल्ट चांगले भेटता साधारण पंद्रह दिवस आसपास पहला बेनिवाच स्प्रे घया पंच दिवस आसपास दुसरा स्प्रे घया दोन बेनिवाच स्प्रे तुम्हें टोमैटो पिका मे ठीव शकता नगाड़ी अल बाकी रसोशे कील चांगल पद्धति कंट्रोल भेटत पंद्रह दिवस पंच दिवस बरच जन मनता कि एवड प्रमाण एक जाएगा पाजे एवड प्रमाण एक जाएगा पाजे सीम्पल एक कन्सेप्ट लक्षा घया एक मिली प्रति लीटर प्रमाण मे पैली फवार तुम्हारा बेनिवाई की घायी साधारण दोन मिली प्रति लीटर प्रमाण दुसरी फवार तुम्हारा घाय बस बाकी एक तीन से साठ मिली जाए पाजे मग कई वे प्रमाण चुकत कई वे स्कॉचिंग भीति बरस प्रॉब्लम पैली फवार एक घया दुसरी प्रमाण एक अशा दोन फवार तुम्हें रस शिड़ी नागा प्रतिबंधक मन चांग पद्धति घू श नर एक सीड स्प्राउट बावन चौतीस कि बारह एकसठ बरबर रिलीज फेरस हि तुम्हें दुसरी फवार कीटकनाशका नर ची तीसरी फवार जी है ती तुम्हारा हा स्टेज तुम्हारा स्लाइड मध्य जी पिक्चर दिते फ्लावरिंग मोटा प्रमाण दिते से कुट नहीं लक्षा गया माला का एक साधारण सत्तर ऐसी टक्के फ्लावरिंग तुम्हारे प्लॉट मध्य दिशा लगली फुला संख्या वाड़ा लगली तुम्हारा कैल्शियम ची बोरॉन की झिंक की खूब मोटा प्रमाण मध्य गरज बरच लोग स्टेज निगुन ग स्प्रे वापर करी फायदा तुम्हारा दिसत नहीं हो कैल्शियम की गरज नर एफ एड जा नहीं तुम्हारा कैल्शियम की गरज हा फ्लावरिंग स्टेज मध्य बोरॉन की गरज सुधा हा फ्लावरिंग स्टेज मध्य झिंक की गरज सर्व महत्व की झिंक की गरज सुधा हा फ्लावरिंग स्टेज मे लगत मैं साइंटिफिकली जा बोला गलो तो वे जाए हा स्टेज तुम्हारा पहला स्प्रे घाय तो झिंका बोर कैलमिनो मैग्नेशियम सल्फेट झिंका बोर मध्य झिंक है बोरॉन है कैल्शियम सुधा है पैल्शियम दुय्यम अन्न द्रव्य प्रमाण जास्त लगत तुम्हारा सेपरेट एम्यून एसिड बेस कैलमिनो ऐसी कराए मित्रों तुम्हें जर कैल्शियम जमीनीत दिल तो अवेलेबिलिटी हो तुम्हारा इतना स्लाइड मे दिते कि खाली काला डाग यो बरच जन मैं कैल्शियम से स्प्रे देता कैल्शियम क्लोराइड से स्प्रे देता बरेच बरेच प्रयोग करते तुम्हें कि प्रयोग के लिए तरी तुम्हारा रिजल्ट भेटना नहीं मनु प्रतिबंधक मनु तुम्हारा हा कॉम्बिनेशन का वर पेला स्प्रे साधारण तीस दिवस आसपास घायगोड़ी नर तीस दिवस आसपास पहला स्प्रे तुम्हारा झिंका बोर कैलमिनो मैग्नेशियम सल्फेट मित्रों तुम्हारा कंटिन्ू फ्लावरिंग कंटिन्ू प्रॉपर सेटिंग काला डाग नजे हि समस्या मेजर पावस मधे टोमैटो बागायतदार ही भाषत आते ये अते तुम्हारा हा कॉम्बिनेशन का वर दर बारह पंद्रह दिवस कर एकदम स्वस्त आ मस्त कॉम्बिनेशन है तुम्हारा यह कॉम्बिनेशन का वर जो के प्लॉट मध्य जमीन आसमान से फरक तुम्हारा दिखते झिंका बोर प्रॉपर झिंक जा स्टेज बोरॉन जा रहा जेवड़ पाजे जेवड़ी कैल्शियम जा रहा एम्यून एसिड चिलेट इतना का कैल्शियम वैसे कारण कैल्शियम च वहन होने तथा एम्यून एसिड की गरज आती तथा बोरॉन की गरज आती है कॉम्बिनेशन मन बोरॉन पेटू जता कैल्शियम लम्यून एसिड पेटू जता जे कि तुम्हारे जी मेटाबोलिक एक्टिविटी पड़ता प्रोटीन की निर्मित पता हा अन्न द्रव्या एक भागाम दुसर भागाम कि पानम दुसर पानम कि पानम फलाक घून जाने च काम एम्यून एसिड खूब चांग पद्धति वाहक मन कर कॉम्बिनेशन का वर कराएं बरबर मैग्नेशियम सल्फेट साधारण एक ग्राम 
किंवा दोनशे लिटर पाण्याला पाचशे ग्राम तुम्ही वापरायचे पहिला स्प्रे तुम्हाला सांगितला दुसरा स्प्रे तुम्हाला सांगितला तिसरा स्प्रे हा आहे साधारणतः तिसाव्या दिवशी तुम्हाला घ्यायचे आणि ह्या फवारणीची तुम्हाला रिपीट करायचं आहे दर पंधरा दिवसाला नाही बारा दिवसाला पॉसिबल झालं तर दर पंधरा दिवसाला तुम्हाला हा स्प्रे रिपीट करत राहायचा आहे पुढे निघाले दोन खुडे निघाले का एक स्प्रे घ्यायचा आहे दोन खुडे निघाले का एक स्प्रे घ्यायचा आहे त्याच्याने तुमची नवीन ब्रँचेस नवीन फ्लॉवरिंग नवीन सेटिंग झाडाचं आयुष्य या सगळ्या गोष्टी तुमच्या मेंटेन राहण्यासाठी मदत होईल त्याच्यानं झिंग भेटणार कॅल्शियम भेटणार बोरॉन भेटणार मॅग्नेशियम भेटणार सल्फर भेटणार पोटॅशियम भेटणार हे सहा अन्नद्रव्य तुम्हाला ह्या कॉम्बिनेशन मधनं भेटतं एकदम सेट कॉम्बिनेशन आहे खूप छान पद्धतीने शेतकऱ्यांनी याचा वापर करायचा आहे किंवा काही बरेच शेतकरी करतायत याचं प्रमाण झिंकावर दोनशे लिटरला पाचशे म्हणजे अडीच मिली प्रति लिटर कॅल्मिनो तुम्ही साधारणतः झिरो पॉईंट पाच ते झिरो पॉईंट पंच्याहत्तर ग्राम प्रति लिटर पर्यंत घेऊ शकतात आणि मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः तीन ग्राम प्रति लिटर पर्यंत तुम्ही घेऊ शकतात अशा पद्धतीने दोनशे लिटर पाण्याला तुम्ही त्याचं प्रमाण घ्यायचं नंतर चौथी फवारणी मी तुम्हाला जी सांगणार आहे ती म्हणजे तुमच्या कुटव्यांची संख्या वाढवून फ्लॉवरिंगचं प्रमाण वाढवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात महत्वाची आणि लास्ट फवारणी जी आहे ती म्हणजे होमन किंवा व्हॅटिला व्हॅटिला म्हणजे आमचं नाटका म्हणून एक घटक आहे तर तो नाटका म्हणून घटक त्याच्याबरोबर तुमचं बावन चौतीस कारण आपल्याला फ्लॉवरिंगचं रूपांतर सेटिंगमध्ये प्रॉपर करायचंय म्हणून तुम्हाला ही चौथी फवारणी बघा दहा दहा दिवसात मी फवारणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे दहा बारा दिवसात एक फवारणी टोमॅटो सारख्या पिकाला घ्यायला काहीही हरकत नाही चांगले भाव असतात व्यवस्थित तुम्ही आता बरेच जण काय म्हणतात भाव कमी झाला का मग मी खर्च कमी करतो तिथंच तुम्ही त्या टोमॅटो पिकाचं पूर्ण नुकसान करून देतात कारण तुमचा खर्च तिथं कमी करायला गेले तुम्ही तर त्याचं नुकसान होतं रोगाचा अटॅक वाढतो किडींचा अटॅक वाढतो अन्नद्रव्य बॅलन्स फॉर्म मध्ये भेटत नाही आणि तुमचं जे ऍव्हरेज असतं ते ऍव्हरेज घटून जातं मित्रांनो तिथं शंभर दीडशे दोनशे रुपये जरी भाव असेल आणि तुम्ही जर ऍव्हरेज चांगलं काढलं तर तुम्हाला टोमॅटो पिकामध्ये चांगला पैसा होऊन जातो म्हणून पावसाळ्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने न्यूट्रिय मॅनेजमेंट फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं कारण मुळी खराब असते वॉटर लॉगिंग असतं एरेशन जमिनीमध्ये चांगलं नसतं म्हणून जमिनीमध्ये दिलेल्या अन्नद्रव्य पिकाला चांगले उपलब्ध होत नसतात म्हणून जमिनीमधनं अन्नद्रव्य ते पीक घेऊ शकत नाही फवारणीद्वारे त्याचा वापर जर तुम्ही केला तर त्याचा फायदा होत असतो म्हणून फक्त चार फवारणा मी तुम्हाला महत्वाच्या कालावधीमध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्याच्यामध्ये व्हॅटीला अडीचशे मिली प्रति लिटर सॉरी प्रति दोनशे लिटर झिरो बावन चौतीस साधारणतः साडेसातशे ते एक किलो पर्यंत तुम्ही प्रति दोनशे लिटर पाण्यामध्ये घेऊ शकतात काही अडचण नाही आणि झिलवर म्हणजे बोरॉन ह्या स्टेजला बोरॉनची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते झिंका बोर म्हणून बोरॉन गेलेला आहे आणि परत इथं तुमचं दुसऱ्या वेळेस बोरॉन जाणार आहे दोन स्टेज मध्ये प्रॉपर जर बोरॉन गेलं तर पोलन ट्यूबची ग्रोथ चांगली होते पोलन जर्मिनेशन चांगले झाले तर त्या पोलन मुळे तुमचं परागी भवन चांगलं होतं आणि परागी भवन चांगलं झालं तर ऑटोमॅटिकली सेटिंग चांगली होते प्रॉपर सेटिंग होण्यासाठी तुम्हाला हे दोन स्प्रे कॅल्मिनो झिंका बोर आणि दुसरा व्हॅटीला प्लस बावन चौतीस प्लस बोरॉन असं कॉम्बिनेशन तुम्हाला घ्यायचंय आणि ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर तुम्ही गरजेनुसार फुलांची संख्या वाढवण्यासाठी पुढे घेऊ शकतात पण झिंगाबोर कॅल्मिनोचा वापर तुम्हाला रिपीट करायचा आहे आता पहिला स्प्रे तीस दिवसाला घेतला दुसरा स्प्रे तुम्ही पंचेचाळीस पन्नास दिवसाला घ्या तिसरा स्प्रे सत्तर पंच्याहत्तर दिवसाला घ्या असं दर पंधरा दिवसाचा तुम्हाला झिंकावर कॅल्मिनो मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर करायचाच आहे तुम्ही त्याचा वापर एका प्लॉटमध्ये करा आणि एका प्लॉटमध्ये करू नका तुम्हाला त्याचे रिझल्ट डोळ्याने दिसतील काही अडचण नाही नंतर ह्या सर्व होते न्यूट्रिय मॅनेजमेंट फवारणीद्वारे असेल किंवा जमिनीद्वारे असेल बऱ्यापैकी कव्हर करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे बॅलन्स फॉर्म मध्ये आता लास्ट जी गोष्ट येते ती म्हणजे रस कीड आणि रोग मित्रांनो रोगवरती मी जास्त बोलणार नाही थोडस दोन पाच मिनिटात सांगतो टोमॅटो वरती भुरी त्याच्यानंतर अर्ली ब्लाईट त्याला आपण लवकर येणारा करपा म्हणतो नंतर लेट ब्लाईट ज्याला आपण उशिरा येणारा करपा म्हणतो किंवा पावसाळ्यामध्ये असे कॅन्कर सारखे म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की बॅक्टेरियल कॅन्कर असे फळावरती असे बारीक 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 काळे डाग आलेले दिसतात तर ते सुद्धा पावसाळ्यामध्ये खूप मेजर समस्या ही उद्भवत असते ह्या तीन चार रोगांवरती आपण कॉन्सन्ट्रेशन देऊन लक्ष देणं गरजेचंच आहे रोगांना कधीही प्रतिबंधक म्हणून कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करा मी एक तुम्हाला सिम्पल एक टिप देतो ती म्हणजे बघा टोमॅटो पिकाच्या समजा पावसाळ्यामध्ये जर लागवड झाली तर थी थी पाऊस चालू असतो रिमझिम पाऊस चालू असतो आणि पावसाच्या वातावरणामध्ये व्यवस्थित उघड आपल्याला भेटत नाही सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटत नाही आणि त्याच्यामुळे अंतरप्रवाही बुरशनाशक आपण जेव्हा मारतो तेव्हा प्रॉपर सूर्यप्रकाश असणं गरजेचं असतं सूर्यप्रकाश जर प्रॉपर नसेल तर पर्णरंध्र बंद असतात तुमच्या पानाचे
कधीही जास्त करून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट फंगिसाईडचा वापर करायचा आहे त्याच्यामध्ये एम पंचेचाळीस असेल अँट्रॅकॉल असेल झेड अठ्याहत्तर असेल परत तो तुमचं कॅप्टन असेल हे जे झायरम असेल झायने म्हणजे तुमचं झेड अठ्याहत्तर तर ह्या ज्या कॉन्टॅक्ट फंगिसाईड आहेत ह्या कॉन्टॅक्ट फंगिसाईडचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून करायचा आहे प्रतिबंधक शब्द लक्षात घ्या रोग येण्याच्या अगोदर नंतर अर्ली ब्लाइट आला नंतर तुम्ही झेड अठ्याहत्तर मारा संचार मारा किंवा अजून नेटिओ मारा फॉलि फॉलिक्युअर अँट्रॅकॉल मारा एवढं मारून सुद्धा तुम्हाला शंभर टक्के कंट्रोल भेटत नाही भेटला ते भेटला थोडाफार स्टॉप होतो वातावरण परत फेवरेबल आलं तो वाढतो आपल्या झाडामध्ये रोग येऊच नये याच्यासाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून पोषीनाशकाचा वापर करायचा आहे याच्यामध्ये मेजर दोन जे डिसीज येतात अर्ली ब्लाइट आणि लेट ब्लाइट आता याच्यामध्ये जो लेट ब्लाइट येतो याला आपण उशीर येणारा करपा म्हणतो हा सुद्धा फायटोपथेरा आहे फायटोपथेरा वरती संचार चाळीस खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतं म्हणून तुम्हाला जेव्हाही कॉन्टॅक्ट फंगी साईड तुम्ही घेणार आहे म्हणजे समजा तुम्ही एम पंचाळीस मारणार आहे तुम्ही संचार प्लस एम पंचाळीस मारा दर पंधरा दिवसाला तुम्ही संचार प्लस अँट्रॅकॉल मारा संचार प्लस कॅप्टन एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे संचार प्लस कॅप्टन तुम्ही कॉम्बिनेशन मध्ये मारा किंवा झेड अठ्याहत्तर प्लस संचार घेऊ शकतात अशा कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही दर पंधरा दिवसाला संचारचा जो स्प्रे टोमॅटो मध्ये जर ठेवला विथ कॉन्टॅक्ट फंगी साईड कॉन्टॅक्ट फंगी साईड का कारण तुमचा पाऊस पडला पावसामध्ये वातावरण निर्माण झालं वातावरण निर्माण झाल्यामुळे तिथं तुमच्या त्या बुरशीचे जीवाणू तयार बुरशीचे स्पोर्ट्स तयार झाले आणि समजा वातावरण उघडलं ड्रायनेस आला पाणी जिरायला लागलं तर ते पाणी पाण्यामध्ये जिरतं आणि त्या पाण्याबरोबरच ते तुमचे जे स्पोर्ट्स असतात जे बुरशी असते ती पाण्यामध्ये एंट्री करते समजा तुम्ही जर अंतरप्रवाहीपेक्षा जर कॉन्टॅक्ट फंगी साईड म्हणजे स्पर्शजन्य बुरशी नाशक जर मारत राहिले तर समजा पाऊस पडला आहे पान तुमचं ओलं आहे मग त्याला सुकण्याची वाट बघू नका किंवा कोरड होईल मग मारू असं नाही तुम्ही पान ओलं असेल व्यवस्थित मोकळं झालंय पण पान ओलं आहे बुवा पानावरती थोडस आर्द्रता आहे अशा वेळेस तुम्ही बिंदास्त कॉन्टॅक्ट फंगी साईडचा वापर करू शकतात म्हणजे पानावर जी बुरशी आहे पाणीमध्ये कारण उम आयसिटीत ज्या फंगाय जास्त असतात त्या फंगाय पानाद्वारे पाणीद्वारे पानामध्ये एंट्री करत असतात आणि तिथंच तुम्हाला कंट्रोल करायचं असतं त्यांना म्हणून या अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट सारख्या बुरशींना पानामध्ये एंट्रीज होऊ द्यायची नाही त्याच्यासाठी तुम्ही साधे साधे बुरशी नाशक मारायचे अजिबात मागडे फंगी साईड मारण्याच्या बंद्यात पडायचं नाही एम पंचाळीस अँट्रॅकॉल कॅप्टन झायनय परत लिक्विड फ लिक्विड बेसमध्ये एक आहे कुमानेल तर अशा कॉन्टॅक्ट फंगी साईडचा वापर तुम्ही एक संचार चाळीस बरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये घेऊन आणि या कॉम्बिनेशनचा वापर जर दर पंधरा वीस दिवसाला जर ठेवत राहील डोळे झाकून तुम्ही हा कॉन्टॅक्ट फंगी साईडचा स्प्रे दर पंधरा दिवसाला ठेवायचा म्हणजे ठेवायचा वातावरण खराब असेल तर तुम्हाला आठ दिवसाला सुद्धा घ्यावं लागेल अशा पद्धतीने तुम्ही ह्या अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट सारख्या रोगाचा तुम्ही कंट्रोलमध्ये आणू शकतात भुरीसाठी मी थोडस सांगतो भुरीला प्रतिबंधक म्हणून कंट्रोल करायचं असेल तर लागवडीनंतर साधारणत चाळीस बेचाळीस दिवसाच्या आसपास तुमचा पहिला भुरीचा स्प्रे झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसाने दुसरा भुरी आली आणि नंतर स्प्रे मारू हे जर तुम्ही धोक्यात ठेवलं तर तुमची भुरी प्लॉट मधनं कंट्रोल होत नाही कारण थंडीचं वातावरण लो टेम्परेचर मध्ये भुरी जास्त चाल करत असते त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून आता जसं मार्केटमध्ये लुना आहे किंवा आपल्या कंपनीच मेलकॉन सुपर म्हणून हेक्झा कोनॉला कोने झॉल बेस एस सी फॉर्म्युलेशन मधले प्रॉडक्ट आहे तर तुम्ही याचा वापर भुरी भुरीसाठी हंड्रेड पर्सेंट करू शकता तुम्ही मेलकॉन सुपरचा वापर साधारणत लागवडीनंतर पंचेचाळीस दिवसाने त्याच्यानंतर दहा पंधरा दिवसाने असे दोन स्प्रे जर तुम्ही मेलकॉन सुपर म्हणजे हेक्झकॉन झाल एस सी फॉर्म्युलेशन एस सी म्हणजे त्याच्यामुळे फॉस्फनिक एसिड दहा टक्के ऍडिशनल आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जेणेकरून तुमचं झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढते आणि हेक्झेकॉनोजॉल हे तुमचं चांगलं भुरीवरती बेस्ट काम करत असतं त्याचं कॉम्बिनेशन तुम्ही संचार बरोबर घ्या किंवा अजून दुसरं कोणत्या तरी त्याच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट फंगी साईड घ्या जे की तुम्हाला भुरीला प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये काम करेल तर मेलकॉन सुपर हे भुरीसाठी तुम्ही वापरा आणि संचार बरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्ट फंगी साईड घेऊन तुम्ही अर्ली ब्लाइट आणि लेट ब्लाइटला तुम्ही कंट्रोल मध्ये ठेवू शकतात पण भुरीसाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून लागवडीनंतर चाळीस बेचाळीस दिवसाला पहिला स्प्रे घ्यायचा आहे आणि नंतर दहा ते पंधरा दिवसाने दुसरा स्प्रे घ्यायचा आहे मग लुने लुनावी तुम्ही एखादा चेंज म्हणून तिथं वापरू शकतात म्हणजे बेनिव्याचे दोन स्प्रे लुनाचे किंवा मेलकॉन सुपरचे दोन स्प्रे तुम्हाला हे प्रतिबंधक म्हणून स्टेज नुसार द्यायचे आहेत आणि नंतर तुम्ही दर पंधरा दिवसाला दहा दिवसाला एक कॉन्टॅक्ट फंगी साईड आणि त्याच्याबरोबर संचार चाळीस याचा वापर तुम्ही करू शकता ह्या पद्धतीने रोगाचं व्यवस्थापन किडींचं व्यवस्थापन त्याच्यामध्ये लाल कुळी असेल त्याच्यानंतर थ्रीप्स असेल माव
त्यावेळेस तुम्ही साधं चांगलं कीटकनाशक आणा आणि त्याचा वापर करा मित्रांनो ह्या ज्या फवारणी मी तुम्हाला ज्या सांगितल्या ह्या फवारणीमध्ये एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल की एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल की सर्वात महत्वाचं ते म्हणजे प्रत्येक स्प्रे मध्ये तुम्ही ऑर्सिल म्हणून जे सिलिकॉन बेस्ड जे स्प्रेडर आहे त्याचा वापर करा म्हणजे पावसामध्ये जे तुमचे न्यूट्रेंट सॉरी जे फंगीसाईड असतात किंवा अन्नद्रव्य तुम्ही फवारणीद्वारे वापरतात ते तुमचं निघून नाही जायला पाहिजे किंवा त्याचा लॉसेस नाही व्हायला पाहिजे त्याचा कार्यक्षमता त्याची चांगली व्हावी याच्यासाठी तुम्ही ऑर्सिलचा वापर तर फवारणीमध्ये ठेवायचा आहे या पद्धतीने बेसल डोस असेल किंवा रोप व्यवस्थापन असेल किंवा लागवडीच्या वेळेस काळजी असेल अंतर असेल या सर्व गोष्टींचा प्रॉपर जर तुम्ही वापर केला तर शंभर टक्के तुम्हाला टोमॅटो पीक कमी खर्चामध्ये व्यवस्थित काढता येईल व्यवस्थित तुम्ही त्याचा वापर करू शकतात तर काही प्रश्न असतील तर ते आपण आता नंतर घेऊ कारण टाईम खूप झालेला आहे जवळजवळ सव्वा तासाचं आपलं सेशन झालेलं आहे मी तुम्हाला प्रश्नाचे उत्तर कमेंट बॉक्स मध्ये जे आलेले आहे ते तुम्हाला नंतर स्टेप बाय स्टेप देण्याचा प्रयत्न करणार आहे माझा नंबर तो इथं तुम्हाला प्रत्येक याच्यामध्ये स्लाईड मध्ये किंवा खाली स्क्रोल मध्ये दिसतच होता तुम्ही त्या नंबरवरती मला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतात काही प्रश्न असतील ते विचारू शकतात तुम्हाला जर शेड्यूल पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही नंबर टाकू शकतात तिथं तुम्हाला शेड्यूल भेटून जाईल या पद्धतीने बेसल डोस ड्रीप मॅनेजमेंट स्प्रे मॅनेजमेंट अन्नद्रव्य बॅलन्स फॉर्म मध्ये कसं वापरायचं टोमॅटो मध्ये शॉर्ट आणि स्वीट मध्ये मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला तुम्ही शांतचित्ताने मला ऐकून घेतलं समजा ऐकलं जर पूर्ण नसेल तर शांतचिंताने परत तुम्ही व्यवस्थित ऐकावं आणि त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करावा एवढं बोलून मी थांबतो धन्यवाद